സഹോദരന്മാര് റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സുലത്ത് നമസ്കാരം ഉണ്ട് എന്ന വാദത്തിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ രാത്രിയുമുള്ള നമസ്കാരം അത് റമദാനിൽ ജമാത്തായി നമസ്കരിക്കാം അത് നമസ്കരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റമദാനിൽ ആ നമസ്കാരം നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേക സൂര്യം പവിത്രതയും ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രത്യേക നമസ്കാരം റമദാനിൽ ഇല്ല ഇത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ നിലപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇത് നിങ്ങളുടെ നിലപാടിന് തെളിവ് പറയൂ മുസ്ലിം എന്താ നിങ്ങൾ തെളിവ് പറയാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് അങ്ങനെ തെറാവേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിസ്കാരമേ ഇല്ല എന്നാണ് മൗലവി വാദിച്ചത് മൗലവി അങ്ങനെ വാദിച്ച അതേ മൗലവി തന്നെ നിഷേധിച്ച സ്വന്തം നിഷേധിച്ച ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ റക്കാറ്റിന്റെ തെളിവ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് വിരോധാഭാസാണ് ഒരു നിസ്കാരം ഇല്ല എന്ന് ഞാനത് നിഷേധിക്കുക ഞാൻ പറയാണ് ഒരു നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ റക്കാരത്തിന്റെ തെളിവ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം ഉള്ളത് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് പിന്നെ അതിന്റെ റക്കാരത്തിന് തെളിവുണ്ടാവോ ഏ ഒരു ചെടി തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാ എന്നിട്ട് അതിന്റെ പൂവിന്റെ കളർ ചോദിച്ചാലോ ഇത് എന്തൊരു പരിപാടിയാണ് ഇതൊക്കെ പോട്ടെ മൗലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് റമബാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു നിസ്കാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ റമബാനിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഇല്ല റമബാനിലാകുമ്പോ അതിന് ജമായത്ത് പ്രത്യേക കൂലി പറിച്ചോണ്ട് വരും ജമായത്തുണ്ട് അല്ലാത്തപ്പോഴും അതേ നിസ്കാരം തന്നെ ഉള്ളൂ അതേ പതിനൊന്ന് റക്കയാച്ച് തന്നെ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ മൗലവി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ട മൗലവി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്റെ ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ല മൗലവി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒറ്റ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇരുപത് റക്കായത്ത് ആണുള്ളത് തറാവേഷ് ഇരുപത് റക്കായത്താണ് അതിൽ പത്ത് സ്കെച്ച് അതിനുള്ള കൂടിയിട്ടും രണ്ടരക്കായത്ത് സ്കെച്ച് അതിനുള്ള കൂടിയിട്ടും എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പതിനൊന്ന് റക്കായത്താണ് പതിനൊന്ന് റക്കായത്താണ് എന്ന് പറയുന്നു അവസാനം ഒറ്റയാക്കണം എന്നും പറയുന്നു അഥവാ പതിനൊന്നാക്കണം പത്ത് പറ്റൂല ഒന്നാക്കണം എന്ന് പറയും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പതിനൊന്ന് ഒറ്റയാക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ആ ഒറ്റയാക്കൽ സുന്നത്താണോ അതോ ഫർദാണോ നിർബന്ധമാണോ അത് നിർബന്ധമാണോ വാജിബാണോ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആ ആ പിന്നെ ഒറ്റാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതും പോട്ടെ ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ എട്ടറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു മൂന്നറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ബാക്കിയായി പിന്നെ അയാൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ മനുഷ്യനാണല്ലോ എട്ടറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു മൂന്നറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ബാക്കിയായി അല്ലെങ്കിൽ പത്തറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു ഒരറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ബാക്കിയായി എന്നാൽ ഈ നിസ്കരിച്ച എട്ടറക്കായത്തിന് അയാൾക്ക് കൂലി കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത് റക്കായത്ത് തെറവേഷ നിസ്കാരമുണ്ട് ഇത് ഇരുപത് റക്കായത്താണ് അതിന്റെ ആഹിർ ലാസ്റ്റ് ഇരുപത് റക്കായത്ത് അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല തെറാവേഷ് എന്ന നിരക്ക് എന്നാൽ പത്തറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ പത്തറക്കായത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടും അഥവാ പത്തറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച ഒരാൾ ഇനി നിസ്കരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് വയ്യ എന്ന നിലക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അതിനുള്ള കൂലി കിട്ടും അതുപോലെ പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ നിസ്കാരമുണ്ടല്ലോ അത് ഒരാൾ പത്തറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു മൂന്ന് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ നിസ്കരിച്ച എട്ടറക്കായത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തറക്കായത്തിനോ ഇയാൾക്ക് കൂലി ലഭിക്കുമോ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ടെറാവേഷ് എന്നൊരു നിസ്കാരം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം റമബാനിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ട് എന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ റക്കാറ്റിന് തെളിവ് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് 
ആദ്യം അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം റമബാനിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കണം അത് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമാവുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ റഖാറ്റിന്റെ തെളിവ് ചോദിച്ചത് ശരിയായിട്ടില്ല റഖാറ്റിനുള്ള തെളിവുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തരുന്നതാണ് ആദ്യം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ റമബാനിൽ ടെറാവീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം ടെറാവീഷ് എന്നൊരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം റമബാനിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ച സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ റഖാറ്റിന് എത്രയാണോ അതിന്റെ റഖാറ്റി എത്രയാണ് എന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുമായി ചർച്ചയാവാവുന്നതാണ് അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ നിസ്കാരത്തിനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം റോമബാനിൽ ഇല്ല എന്ന് നിഷേധം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആ നിഷേധിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നിട്ട് തീരുമാനമാവണം ആ തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിലാണ് പ്രാബല്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ വാദമാണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചതെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഈ മറ്റേ തെളിവ് ചർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തെറാവേഷ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റമബാനിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഇല്ല എന്ന നിങ്ങളുടെ വാദം ഇവിടെ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ റഖാത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ ആ സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവുക എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തെറാവേഷ് എന്നൊരു നിസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ റമബാനിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ ചർച്ചക്ക് തയ്യാറാവണം അതാണ് ഇന്നലെ ചോദിച്ചത് അതിന് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാവണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലെ ചർച്ചയും നിർത്തിവെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ സജീവമാകും പറഞ്ഞില്ല എത്രയോ പ്രാവശ്യമാണ് പറ ചോദിക്കുന്നത് അവർ വാദം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ വാദത്തിന് തെളിവ് പറയാൻ അവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഗ്രൂപ്പ് വിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണമില്ല എന്നവർ പറയട്ടെ ചെയ് സജീവമായി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ചർച്ചയാണിത് ചർച്ചയാണ് ചർച്ചയാവുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് മറുഭാഗത്തിന്റെ കടമയാണ് ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും വിട്ട് അഥവാ മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രൂപ്പും വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വന്നിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവര് വാദം പറഞ്ഞു പിന്നെ തെളിവ് പറഞ്ഞില്ലാന്ന് വാദം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വാദം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ വാദത്തിൽ പിന്നെ തെളിവ് എന്ത് ഏത് എന്തിനാണ് തെളിവ് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് തെളിവ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കണ മാതിരി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കണ മാതിരി മറുപടി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴുള്ളൂ ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രൂപ്പും വിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തി ചിന്തിച്ചാൽ ശരിയല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ആ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കണ മാതിരി മറുപടി കിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെക്കണ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് വെക്കണ മാതിരി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും മറുപടിയും തരും പക്ഷേ അവിടെ വേറൊരു വിഷയം ഉണ്ടായത് വിഷയം നിങ്ങൾ തെറാവേഷ് എന്ന നിസ്കാരത്തെ തന്നെ റമബാലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റക്കാത്തിന്റെ തെളിവ് വെച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ അവൾ പറയാം ആദ്യത്തെ തീരുമാനിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ലേ ഭായി നിങ്ങൾ റമബാലിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ആണായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ റമബാലിന്റെ പ്രത്യേക നിസ്കാരത്തിൽ പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത റമബാലിനും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് റമബാലിന് ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേക കൂലി ഉണ്ട് പിന്നെ ജമാത്ത് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ആ തെറാവേഷ് അല്ലെങ്കിൽ റമബാലിന്റെ പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെ നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചപ്പോ ആ നിഷേധിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനമാക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അല്ലാതെ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു നിസ്കാരം അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനമാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് പിന്നെ അതിന്റെ തെറാ അതിന്റെ റഖാത്തിന്റെ തെളിവ് ചോദിച്ചാല് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് പറയില്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമല്ല അത് അതിന് ആദ്യം അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ അത് സമ്മതിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കണ്ട എന്തായാലും
അങ്ങനെ വാദ ഞങ്ങളുടെ വാദത്തിൽ തെളിവില്ല എന്ന് അങ്ങനാണ് പറയാറായിട്ടില്ലല്ലോ അതിന് അങ്ങനെ ആദ്യ ആദ്യ തറാവ് അങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടോ ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക ഇങ്ങളല്ല അല്ലെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുക അങ്ങനെ നിസ്കാരം ഉണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം പറമ്പാനിൽ പ്രത്യേക ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കും സമ്മതിച്ചാ പിന്നെ എന്നിട്ട് ആ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ നിസ്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇരുവരക്കാത്തൊന്നല്ല അത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴല്ല പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ഇരുപത് റക്കാത്തിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ മറ്റു നിസ്കാരം ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഇരുപത് റക്കാത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് എന്താ പിന്നെ ആ റക്കാത്തിന്റെ എണ്ണത്തിന് നിഷേധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം റക്കാത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക അതിന്റെ ശേഷം തീരുമാനമായതിന്റെ ശേഷം ഒന്നിരിക്കല തീരുമാനം ഉണ്ട് എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നായിരിക്കും ഒന്നിരിക്കല നിങ്ങളെ ഭാഗേക്കാരം വിജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗേക്കാരം തെളിവുകൾ നേരത്തുക അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഭാഗം ഇല്ല എന്നാണ് മൊബൈലിൽ പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഇല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെന്താ പിന്നെ എന്തിനാ അവിടെ റക്കാറ്റിന്റെ അമ്മ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അവിടെ റക്കാറ്റ് തന്നെ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ അവിടെ റക്കാത്ത ഉണ്ടാവോ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന് കൈയും കാലുണ്ടാവോ എന്താന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ ചെത്തിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളെന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഏഹ് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് കൈയും കാലും ഉണ്ടോ ഒക്കെ ചോദിക്കല എന്താ മനുഷ്യ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്ക അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുക അങ്ങനെ തീരുമാനം എന്താണ് എന്ന് വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ റക്കാറ്റിൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല ഈ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ വേറെ പോവാന്നല്ല അർത്ഥം ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി വരാം ഇതിന് മറുപടി കിട്ടിയാൽ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശമായ ഒരു മറുപടി കിട്ടൊന്നുമില്ല അത് വേറെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചർച്ചാറൂമിൽ ആകെ ഒരു 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 എന്താപ്പ പറയാ ഒരു സൈലന്റ് അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഉം നമ്മള് മൗലവി ഇടക്കിടക്ക് വരും കുറെ അത് പറയും അതിനെ പറ്റി എന്തേലും ചോദിച്ചാ പിന്നെ ഉം അത് ഇന്നോടല്ല പിന്നെ പറയ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തേലും പറയും അതിനെ പറ്റി എന്തേലും ചോദിച്ചാ ഉം അത് ഇന്നോടല്ല പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വരും എന്തേലും പറയും എന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാല അത് ഇന്നോടല്ല ഈ ഒരവസ്ഥയാണ് മൗലവി താങ്കൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ താങ്കൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരണം മനസ്സിലായില്ല അല്ലാതെ താങ്കളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചത് ആദ്യം കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടോട് പോവുക പിന്നെ അതിനെ പറ്റി എന്താ ചോദിക്കുമ്പോ മുണ്ടാതിരിക്കുക അത് ശരിയാവൂല ചർച്ചക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ചക്ക് വരണം ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്നിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഒന്നിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് പറയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി അത് കിട്ടും അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറയണം പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരരുത് എങ്ങനത്തെ സമയം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒന്നാം മതി വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ച് റൂമിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം കണ്ട് ചർച്ച അപ്പൊ സമയം ലേറ്റ് അല്ല ഇവിടെ വരാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ പരിപ്പ് വാവാത്തോണ്ടാ മറ്റത് മുപ്പത്തഞ്ച് റൂമിലൊക്കെ വീരദോഷികളായിക്കാരോ അപ്പൊ പരിപ്പ് വേവുണ്ടാവും അവിടെ എത്തുമ്പോ ഇവിടെ അത് നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് വരണില്ല ധൈര്യം ഉണ്ട് വരിക അസ്സാം വലൈക്കും എവിടെ പതിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് എവിടെ എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് എവിടെ മൗലവി ആരും കാണാല്ലോ പതിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് കൊണ്ടിരുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റി പറയ് എന്താ ഇങ്ങനെ കാര്യം ഒരു ഉണർവില്ലാത്ത എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിൽ സൈലന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വിഭാഗം വാദം പറയുന്നു തെളിവ് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സൈലന്റ് ഒക്കെ ആവും അതുകൊണ്ട് വാദം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് തെളിവ് പറയണം
വോയിസിൽ പോയിട്ട് കേട്ടു ഇന്ത്യയിൽ നിനക്ക് അപ്പോ കുഞ്ഞിരായം കൊടുത്തുന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾ ഞാൻ കേട്ടതിന്റെ മൗലയിൽ വെക്കാം കുഞ്ഞിരായം കൊടുത്തിന്റെ കൊടുക്കുന്നുള്ളത് അതായത് കുഞ്ഞിരായം കൊടുത്തുള്ള പിന്നെ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കാണും അപ്പൊ മൗലയെ ആ കെട്ടൊക്കെ അയച്ചു വരണം കുഞ്ഞിരാച്ച നമുക്ക് നല്ലൊരു ചർച്ചാണ് കെട്ടോ മൗലവി തെളിവ് പറഞ്ഞ കഴിക്കല് നിങ്ങൾ വാർത്തിക്ക് വരും നിങ്ങളെ വാദം പറ മൗലവി ഒറ്റടിക്ക് നിങ്ങൾ തെളിവ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇരുപത് രക്കാത്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇൻഷാല് നമ്മളെ നിസ്കരിക്കും മക്കത്തും മകനത്തും പോലെ ലോക മുസ്ലിം നിസ്കരിക്കുന്ന പോലെ ഒറ്റടിക്ക് നിങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ട് പോകുന്ന എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ മൗലവിന്റെ വാദം പറയും ആദ്യം നമുക്ക് വിഷയം തറാവി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വാദമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ബാക്കി തെളിവാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറയുക സ്വഹീഹായ ഹദീഫ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ളത് ഇജ്മാവ് പ്രയാസമാണ് അതാണെങ്കിൽ അത് പറയുക ദയവ് ചെയ്ത് സമയം വെറുതെ വിഷയം വലിച്ചു നീട്ടി കൊണ്ടുപോകരുത് ഇനി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് പന്ത് കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് വാദിച്ച വാദികൾ വാദത്തിന് തെളിവ് ഹാജരാക്കണം തെളിവില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയണം നമസ്കാരം ഇരുപത് റക്കാത്താണ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ തെളിവ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്താണ് അത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിന് പറയും എന്റെ ആവശ്യമില്ലാന്ന് നിങ്ങളെ ഉസ്താദ്മാര് തെളിവ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടോട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സൗകര്യത്തെ അനുസരിച്ച് കേട്ടോണ്ട് ഇരുപത് റക്കായത്താണെന്ന് വാദിച്ചവർക്ക് ആ വാദത്തിന് തെളിവ് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ തരാൻ പ്രയാസം അവർ പറഞ്ഞിട്ടോട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് വന്ന് കേട്ടോണ്ട് പ്രതികരിച്ചോണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദ്മാർ വരുമ്പോൾ അവരോട് തെളിവ് പറയാൻ പറയുക സഹിഹായ ഹദീഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തറാവി ഇരുപത് റക്കായത്താണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഹദീത് വായിക്കാൻ പറയുക അതല്ല സഹീഹായ ഹദീത് അല്ല തെളിവ് പിന്നെന്താണ് അതെന്താണെങ്കിൽ അത് പറയുക അസ്സാമലൈക്കും വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു വാദാണ് നമ്മുടെ മൗലവി പറയുന്നത് തറാവി നമസ്കാരം ഇരുപത് റക്കായത്താണ് എന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തെളിവ് അതിൽ തറാവി തറാവി നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടോ അതാത് തീരുമാനമാട്ടെ നിസ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അതിന് തെളിവ് പറയല്ലേ ഇതെന്ത് ഇതെന്താണ് കേട്ട് കേട്ട് മടുക്കാണല്ലോ പ്രശ്നനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അത് തൊടാൻ ഇത്ര പേടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആ വിഷയത്തിൽ കടന്നു വരാൻ ഇത്ര പേടി നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് തറാവി എന്നൊരു നിസ്കാരം ഇല്ല എന്ന് പിന്നെ അതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ തെളിവ് ചോദിക്കുന്നത് ഏ ആദ്യം തറാവി എന്നൊരു നിസ്കാരം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ റമവാനിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സുനത്ത് നമസ്കാരം ഉണ്ട് എന്ന വാദത്തിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ രാത്രിയുമുള്ള നമസ്കാരം അത് റമവാനിൽ ജമാത്തായി നമസ്കരിക്കാം അത് നമസ്കരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റമവാനിൽ ആ നമസ്കാരം നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേക സൂര്യം പവിത്രതയും ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രത്യേക നമസ്കാരം റമദാനിൽ ഇല്ല ഇത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ നിലപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ തെളിവ് ചോദിക്കുന്നേ ഏ ആദ്യം തറാവി എന്നൊരു നിസ്കാരം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തില് വാ മൂല്യോയി എന്നിട്ട് ബാക്കി പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ തെളിവ് ചോദിക്കുന്നേ ഏ ആദ്യം തറാവി എന്നൊരു നിസ്കാരം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തില് വാ മൂല്യോയി എന്നിട്ട് ബാക്കി കർഷ ചെയ്താ പോരെ പറഞ്ഞു കുടുങ്ങിയല്ലേ കുഞ്ഞിരായം കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ കുടുക്കി തന്നെ പെട്ടിരിക്കണം കഴുത്ത് മുറുകിയിരിക്കുക കുടുക്കി പെട്ടിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്കുക ആ കുരുക്കൊന്ന് അഴിക്ക് എന്നിട്ടൊന്ന് നേർക്കിരുന്ന് ശ്വാസൊക്കെ വിടട്ടെ നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ വിട്ടി വിടിച്ചു തരാം ഞങ്ങൾക്ക് മൗലവി വന്ന് കാണാനുണ്ട് മൗലവി ഇന്നലെ ചർച്ച രണ്ടു കൂട്ടരും വാദം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും വാദം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളും വാദം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാദം ഏതാണ് റമബാനിൽ ിയേഷ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വാദം അത് ഇരുപത് ഏറ്റവും കൂടിയത് ഇരുപത് റക്കായത്താവുന്നു രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അതിനുള്ള കൂലി കിട്ടും പത്ത് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അതിനുള്ള കൂലി കിട്ടും
കൂടിയത് ഇരുപത് റക്കായത്താവുന്നു രണ്ടാമത്തെ വാദം വിത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു നിസ്കാരം ഉണ്ട് എന്നും ഒരു വാദം പറഞ്ഞിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങളോ നിങ്ങൾ റമബാനിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഇല്ല ഏ സാധാരണ പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് റമബാനിലാകുമ്പോ അതിന് ജമാത്ത് സുന്നത്തുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക കൂലിയുമുണ്ട് അത് രാത്രിയാകുമ്പോ തെയ്യാമു ലേൽ എന്ന് പറയുന്നു റമബാനിലാകുമ്പോ തെയ്യാമു റമബാൻ എന്ന് പറയുന്നു അത് പതിനൊന്ന് റക്കായത്താണ് എന്ന് നിങ്ങളും വാദം പറഞ്ഞു മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ വാദം അഥവാ റമബാനിൽ തെറാവേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരമുണ്ട് എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ വാദം ഒന്നാമത്തെ വാദം അഥവാ തെറാവേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ റമബാനിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരമുണ്ട് എന്ന വാദത്തെ നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വാദത്തെ നിഷേധിച്ച സ്ഥിതിക്ക് റമബാനിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം റമബാനിൽ തെറാവേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥിതിക്ക് അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് തീരുമാനിക്കലാണ് ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ അഥവാ അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ചർച്ചയിലൂടെ തീരുമാനിക്കണം പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ തീരുമാനിക്കണം അത് നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതിന്റെ റഖാത്തിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ തെളിവ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കൽ അത് ശരിയല്ല അത് നല്ല രീതി രീതിയല്ല നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിച്ച് അങ്ങനെ റക്കാ നിസ്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് തെറാവേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിസ്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് റമബാനിൽ പ്രത്യേക നിസ്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ റക്കാത്തുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപതല്ല അല്ലെങ്കിൽ പത്തല്ല അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നാവുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുപത് എന്ന വാദത്തിന് ഞങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ടുവരൽ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ആ തെറാവേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിസ്കാരമേ റമബാനിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളോട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് കണക്കിലാണ് എന്ത് അവസ്ഥയിലാണ് എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് റഖായത്തിന്റെ എണ്ണം ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ നിങ്ങളെ വാദം പറഞ്ഞിരുന്നു അഥവാ റമബാനിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരമൊന്നുമില്ല ഒരു പതിനൊന്നറക്കായത്ത് നിസ്കാരം ഉണ്ട് അത് റമബാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അത് റമബാനിലാകുമ്പോ കയ്യാമുല്ലയിലും കയ്യാമ റമബാനി എന്നൊക്കെ പറയും ഏ അതല്ല റമബാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ റമബാനിൽ അതിന് ജമാഴത്ത് സുന്നത്തിന്റ് അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേക കൂലിയും പഠിച്ചോ തരും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം ഒറ്റാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒറ്റാക്കല് നിർബന്ധാണോ സുന്നത്താണോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഒരു മറുപടി ഞങ്ങളെ വന്ന് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തെറാവേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പ്രത്യേകിച്ച് റമവാനുണ്ടോ അതിന്റെ റക്കാച്ചുകൾ എത്രയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സമയം പറയാ ആ സമയം ഞങ്ങളോട് ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും ആ സമയത്ത് അവർ വരുമോ ഇല്ലയോ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് തമ്മില് ആ നിങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാരും തമ്മിൽ ആ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച നേരത്തെ ചോദിച്ച ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് നിങ്ങൾ പതിനൊന്നിറക്കാത്ത ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ട് അത് റമബാലും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരു സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു ആ പതിനൊന്നിറക്കാത്ത പതിനൊന്നിറക്കാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞതില് അവസാനം ഒറ്റാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു റക്കാത്ത ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചില്ല പത്തേ നിസ്കരിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിറക്കാത്ത നിസ്കരിച്ചില്ല എട്ടേ നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്നാൽ ആ എട്ട് നിസ്കരിച്ചതിന് കൂലി കിട്ടുമോ പത്ത് നിസ്കരിച്ചതിന് കൂലി കിട്ടുമോ അതോ കിട്ടൂലെ ആ ഒറ്റാക്കാത്തതിന്റെ പേര് അതെല്ലാം ബാപ്പിലായോ എന്നൊരു സംശയം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സംശയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചോദ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനൊരു ഉത്തരം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇന്നലത്തെ ആ വർത്തമാനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാർ വന്നിട്ട് ഉസ്താദ്മാരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയണം എന്നുള്ള ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം ഒന്നിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഈ കാര്യം ഒന്നിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചൊരു ഒരു വാദമാണല്ലോ ആ വാ
അപ്പൊ ആ പത്ത് നിസ്കരിച്ചുള്ളു എട്ട് നിസ്കരിച്ചുള്ളൂ എന്ന് അതിന് കൂലി കിട്ടുമോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല ആ ഒറ്റയാക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതൊക്കെ ബാപ്പിലായോ എന്ന കാര്യം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരണമെന്ന് കുറെ ആയി പറിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതേവരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ടല്ല ഇനിയെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് അതിനൊന്ന് തയ്യാറാവും എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് തയ്യാറാവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് തയ്യാറും ആകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ വെറുതെയാക്കൂല എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഉത്തരം നൽകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പ്രതീക്ഷയുടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ തെറാവീ ചർച്ചയുടെ തുടർച്ചയായി മൗലവി വന്ന് കുറച്ച് വോയിസ് കേട്ടത് കണ്ടു തെളിവ് പറഞ്ഞില്ല എന്ന പഴയ പാട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നും പാടിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും നിലപാട് പറഞ്ഞ് വ്യക്തമാക്കി താൻ ആരാണ് ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു താൻ ഏത് വിഭാഗത്തെ ആശയമാണ് കേറുന്നത് എന്നതൊന്നും പറയാൻ മൗലവിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മൗലവിയുടെ ഈ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള സംസാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് തെറാവി നമസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു സുന്നത്ത് ഇല്ല നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സുന്നത്ത് പ്രത്യേകമായി ഇല്ല എന്ന മൗലവിയുടെ വാദം മൗലവിയുടെ സ്വന്തമാണോ അതല്ല വഹാബികളുടേതാണോ എന്ന് നാം പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ഷമ എന്ന് മൗലവി മുണ്ടുന്നില്ല മുണ്ടാൻ കഴിയില്ല അഥവാ വഹാബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാട് പറയാൻ വഹാബികൾക്ക് സാധ്യമല്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് തോന്നുന്നത് പറയാം പൊളിയുന്ന സമയത്ത് വഹാബികൾക്ക് പറയാം അതയാൾ പറഞ്ഞതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വഹാബികൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനോ സ്വയം സമാധാനിക്കാനോ ഉള്ള ഉള്ള ഒരു പഴുത് ഒഴിച്ചിടുകയാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം ഇതൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമായി ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കമലാശി പ്രത്യേകമായി നമസ്കരിക്കൽ സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണ് അത് വിത്തൃ നമസ്കാരമായി അറിയപ്പെട്ട പതിനൊന്നിറക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ് അത് തറാവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ആ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരത്തിന്റെ ആ തറാവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ആ നമസ്കാരം ഇരുപത് ഇറക്കാലത്താണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അത്ര നമസ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാധിച്ച എത്രയാണോ നമസ്കരിച്ചത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് മുറു മുഴുവനായി നമസ്കരിച്ചാൽ പൂർണ്ണ രൂപം പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് അത്രേ ഉള്ളോ അക്കാര്യത്തിൽ അതും വളരെ വ്യക്തമായി ഇന്നലെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇന്നും വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് ഇറക്കാലത്താണെന്ന് പറഞ്ഞവർ എന്താ തെളിവ് പറയാത്തത് എന്നാണ് തെളിവ് പറയുന്നതിന്റെ മുൻപ് തെളിവ് പറയണമെങ്കിൽ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ ഇരു വിഭാഗത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ കൃത്യമായി രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നാം ഇത്രയും സമയം ഇന്നലെ മുതൽക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വ്യക്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല തനിക്കങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും അല്ല നാം ഇതുമേ തന്നെ പിടിച്ചു നിന്നാൽ അയാൾ ഈ ഒരു ഉരുണ്ട് കളി തുടരും നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ പോകും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് മൗലവിയെ പിടിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും മൗലവിയോട് കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ചർച്ചക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ചർച്ചക്ക് ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഇവിടെ വന്ന് ഒരു വോയിസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഗ്രൂപ്പിൽ പത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വരിക പിന്നെ ഇന്നലത്തെ പോലെ നാലു മണിക്ക് മൗലവി നിസ്കരിക്കാൻ പോവുക ഈ ആ ഒരു ഏർപ്പാടൊന്നും പറ്റൂല ഞങ്ങളിവിടെ വെറുതെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരല്ല അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി സാധാരണ ഇതുവരെ ഉണ്ടായതുപോലെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് ചർച്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇന്നലത്തെ കളികൾ ഇന്ന് തുടരരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു തറാവി നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള നിലപാട് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ആദ്യമായി അങ്ങനെ ഒരു നമസ്കാരം സുന്നത്തുണ്ട് എന്നത് സ്ഥാപിക്കലാണ് നമ്മുടെ ജോലി കാരണം മൗലവി അത് നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത
കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എന്നും രാത്രി നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സുന്നത്താണ് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കൽ സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് അതില് തഹജുദ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഖിയാമുൽ ലേലി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏതായാലും ശരി രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കൽ സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് അത് എന്നുമുള്ള സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് അതേസമയം റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായി നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ എന്നത്തെ നിന്നും വേറിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകമായി റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ ജനങ്ങളെ റമദാനിന്റെ രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു തെറുകൈബ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടർന്ന് അലീദിൽ പറയുന്നത് റസൂലുള്ള പറയുകയും ചെയ്യും റമദാനിന്റെ രാത്രിയിൽ നമസ്കരിച്ചാൽ അവന് കഴിഞ്ഞുപോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കിട്ടുന്നതാണ് എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്നുമുള്ള പ്രേരിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അതിന് പ്രത്യേകം റസൂലുള്ളായി പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകം പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതിന് പ്രത്യേകമായി ഒരു വ്യക്തമായ കൃത്യമായ ഒരു പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ വന്നാൽ ആ നമസ്കാരം പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് എന്ന് പറയാൻ ഇനി കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകമായി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്രത്യേകമായ പ്രതിഫലം അതിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് എന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇതിന് ഉദാഹരണമായി മറ്റൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മൗലവിക്ക് കൂടുതൽ കൂടി കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നും നോമ്പെടുക്കാം നിശ്ശബ്ദമായ ദിവസങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി ഏത് ദിവസം നോമ്പെടുത്താലും അത് സുന്നത്താണ് ഒരു ദിവസം നോമ്പെടുത്താൽ എഴുപത് വർഷത്തെ വഴി ദൂരം നരകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റും എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ന് നോമ്പെടുത്താലും നിശ്ശബ്ദമായ ദിവസങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കി ഏത് ദിവസവും നോമ്പെടുത്താൽ അത് സുന്നത്താണ് അത് കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ് അത് എന്നുമുള്ള സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് അതേസമയം അറഫായുടെ ദിവസത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നോമ്പെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ വേറെ പറഞ്ഞു അറഫയുടെ ദിവസത്തിൽ നോമ്പെടുത്താൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ദോഷം പുറത്തു കിട്ടും എന്ന് ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എന്നുമുള്ള പ്രേരിപ്പിക്കലുണ്ട് എന്നും അതിപ്പം നോമ്പ് നോമ്പ് നോമ്പെടുത്താലും അത് സുന്നത്താണ് അതിന് കോലി കിട്ടും അത് വേറെ കാര്യം അതേസമയം അറഫയുടെ ദിവസത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നോമ്പെടുത്തൽ സുന്നത്തുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് മൗലവി നിഷേധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്താ അതിന്റെ കാരണം എന്താ അതിന്റെ തെളിവ് അത് റസൂലുള്ളായി എന്നും സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും റസൂലുള്ളായി പ്രത്യേകമായി അതിന്റെ പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രതിഫലം രണ്ടു വർഷത്തെ ദോഷം പുറത്തു കിട്ടുമെന്ന പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ ദിവസം രണ്ടു വർഷത്തെ ദോഷം പുറത്തു കിട്ടുമെന്ന പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ ദിവസത്തെ നോമ്പ് പ്രത്യേകം വേറെ സുന്നത്തായി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത് എന്നും രാത്രി നമസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ് റമദാന്റെ രാത്രി പ്രത്യേകം നമസ്കരിക്കാൻ റസൂറുള്ളായി പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അതിന് പ്രത്യേകം പ്രതിഫലം അവിടെ നിന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നേരത്തെ അറഫയുടെ നോമ്പ് പ്രത്യേകം സുന്നത്തായതുപോലെ റമദാന്റെ രാത്രി പ്രത്യേകം സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വിശദീകരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രത്യേകമായ പ്രതിഫലമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ റമദാനിൽ കൂടുതലായി ഉള്ളത് ജമാലത്തായിട്ട് നമസ്കരിക്കാം നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് തന്നെ ജമാലത്തായിട്ട് നമസ്കരിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് കൂടുതലുള്ള സുന്നത്ത് വിവരക്കേടാണ് മൗലവിയ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹജീത് കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അതിന് മാത്രമല്ല യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പണിയെടുക്കണം ഇവിടെ ജമാലത്തിന് പ്രത്യേകം കൂലിയുണ്ട് എന്നല്ല റസൂലിനെ പറഞ്ഞത് ജമാത്തായിട്ട് നമസ്കരിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കിട്ടുമെന്നല്ല നമസ്കരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒറ്റക്ക് ഒരാൾ നമസ്കരിച്ചാലും റമദാന്റെ രാത്രി ഒറ്റക്ക് ഒരാൾ നമസ്കരിച്ചാലും ഈ പറഞ്ഞ ഒഫിർ അലഹുമാത്തക്കുദ്ദമിൻ തമ്പിഹി എന്ന പ്രത്യേകമായ ആ പ്രതിഫലം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് ജമാനത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച പ്രതിഫലം അല്ലാതെ ജമാനത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കൽ മാത്രമാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് റമദാനുള്ളത് അല്ല അല്ല റമദാനിന്റെ രാത്രി നമസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമസ്കാരം തന്നെ പ്രത്യേകമാണ് അതിനാണ് പ്രതിഫലം അത് ഒറ്റക്ക് നമസ്കരിച്ചാലും ശരി അതുകൊണ്ട് ജമാനത്ത് മാത്രമേ പ്രത്യേകമായ ഒരു സുന്നത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സുന്നത്ത് റമദാനിൽ ജമാനത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള പ്രതിഫലമാണ
ഇത്താവിന് നമസ്കാരം അത് ഈ സുന്നത്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് തർക്കമേയില്ല ഇജിമ ഉണ്ട് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇജിമ ഉണ്ട് തറാവിക നമസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ നമസ്കാരമുണ്ട് എന്ന വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഇജിമ ഉണ്ട് എന്നാണ് വിവരമുള്ളവർ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവവി ഷറഫുൽ മുഹദബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സർ ഷംസുദ്ദീൻ സർഹസി മബസൂദിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മറ്റ് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം സുബുക്കി ഫത്താവയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി അത് കിതാബുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും ജിമാ ലഹരിച്ചുകൊണ്ട് ജിമാ ആവില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പൂമുപ്പര് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് രേഖ മൂലം വായിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആ അങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന കാര്യം യജുമാ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യജുമാ കൊണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ അജീസ് കൊണ്ടും അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ നമസ്കാരം തന്നെ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം പിന്നെ ഇനി അതിന്റെ എണ്ണം എത്ര അതിന്റെ പേരെന്താണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ വിഷയം നിഷേധിച്ചത് കൊണ്ട് ആ നിഷേധിച്ചത് തന്നെ അബദ്ധമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ആ ഞാൻ ഇത്രയും സമയം ഈ വോയിസുകളിൽ പറഞ്ഞത് അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു നമസ്കാരം സുന്നത്തുണ്ട് അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് ദലീലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അക്കാര്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇതിന് മറുപടി വരട്ടെ ഒരു <laughs> അതുകൊണ്ട് മൗലവി ഇപ്പോൾ ജലീ താരിമു ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഈ വോയിസുകൾക്ക് മറുപടി പറയണം അല്ലാതെ ഇനി വേറെ വാദ പറഞ്ഞിട്ട് പോകരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വേറെ വാദ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ വോയിസ് തുരുതുരായിട്ടിട്ടാണ് പോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താല് ഞങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു ഒരു ചുക്കും കാണിട്ടില്ല ഒരു ചുക്കും അറിയൂല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുക മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ നാളെ ഇമാം ഷാഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഒരു ചുക്കും ഇല്ലാന്ന് ആ മാതിരി നിങ്ങൾക്കൊരു ചുക്കും അറിയില്ല എന്ന് ഞങ്ങളോട് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള മറുപടി വരട്ടെ വരണമെങ്കിൽ ജയകാരിമുസ്താദൊക്കെ ഓഫ്ലൈൻ ആയ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അയാൾ വലിയ വളവനാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ചോദിച്ചിങ്ങനെ ഉത്തരമല്ല ൂപ്പിലൊന്നുഷാറായിട്ട് പോവാതെ ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഇവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചറാവേഹി എന്നൊരു നമസ്കാരം പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടെന്നും അതിന്റെ റക്കാറ്റിന്റെ എണ്ണം ഇരുപതാണെന്നും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തെളിവാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഒരു മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്കും അത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ല രസാക്ക് മൗലവി നിങ്ങളെ മോളിലിട്ട വോയിസ് ഒന്നും കേട്ടില്ലേ ബഹുമാപ്പെട്ട ജലീൽദാരി പുസ്തകം പറഞ്ഞതൊന്നും കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നേരങ്ങൾ വന്നിട്ടണോ ഒരു മുജാഹിദാരും പറപ്പിച്ചതില്ല ഇടക്ക് പറയും കേന്ദ്രമാണ് ഇടക്ക് പറയാൻ ഞാൻ കലക്കല്ല ചിലപ്പോ അത് സുന്നിയാണ് ചിലപ്പോ അത് മുജാഹിദ് സുന്നിയാണ് നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഏതാ അബ്ദുൽഷലീദാരിമിയുടെ എല്ലാ വോയിസും ഞാൻ കേട്ടു അതിലൊന്നും അദ്ദേഹം എണ്ണത്തിന്റെ തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ റസൂർഹി സ്വലാസ്ലം തങ്ങൾ റമദാനിക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ജമാത്തായി നമസ്കരിച്ചു പിന്നീട് റസൂർഹ ജമാത്തായി നമസ്കരിച്ചില്ല അതിൽ ചില കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞു 
ആ ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കാത്ത ആ നമസ്കാരം റസൂറുള്ള വീട്ടിൽ വെച്ച് നമസ്കരിച്ചു മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ സ്വഹാബത്തും അവരുടെ വീടുകളിൽ വെച്ചും പള്ളികളിൽ വെച്ചും ഒറ്റക്ക് നമസ്കരിച്ചു ഈ നമസ്കാരം കണ്ട ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അൻഹ ഒരിക്കലും ഫലിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ റമദാനിക്ക് മാത്രം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അൻഹോ അൻഹ അറിയാതെ പോകുകയും പോകുകയുമില്ല ഇവിടെ റമദാനില് നമസ്കാരം റമദാനിലാവുമ്പോൾ അതിൽ ജമാത്തായി നാം നിർവഹിക്കുക എന്നൊരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് റമദാനിൽ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് മനപ്പാമ റമദാന ഈ മാനം അത് റമദാനിക്ക് മാത്രമുള്ള ഓഫറാണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ത് മാത്രമാണുള്ളത് മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന ആ പതിനൊന്നര കാലത്ത് റമദാൻ ആവുമ്പോൾ ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കാം അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് കൂലിയ വന്ന ഒരു പോലെ തന്നെയാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖയാമുല്ലയിലിയുടെ കൂലി റമദാനും റമദാൻ അല്ലാത്ത മാസങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് റമദാനിക്ക് പ്രത്യേക ഓഫറുകളുണ്ട് അതേസമയം റമദാനാവുമ്പോൾ അത് ജമാത്തായി നിർവഹിക്കപ്പെടുക എന്നൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ സൗദി സമയം രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ഇൻഷാല്ല ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇഷ നമസ്കാരത്തിന് പോയി ഉടൻ വരും എന്നിട്ട് പത്ത് മണി വരെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇൻഷാ കൊണ്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ റമദാനിലാകുമ്പോൾ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിക്കാം അത് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് വരെ അധികരിപ്പിക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അധികരിപ്പിക്കാം റമദാനിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് റക്കാത്താണ് വിത്തടക്കം നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നതിന് തെളിവ് നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കണം ഷഹീഹായ ഹദീത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാജരാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെളിവ് ഹാജരാക്കും ഇനിയിപ്പോൾ <laughs> നിങ്ങൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് ആദ്യം മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പത്ത് മണിക്ക് പോകുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം സ്വീകാരമാവുന്ന ഞങ്ങൾ ചർച്ച രാഹുൽ സിനത്തെ ഒരുമാത്ര ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ വഹാബി ആളുണ്ടെങ്കിൽ പറയും അതിന് എത്ര ധൃതി പൊടിച്ച് തീർത്ത് ഇന്ന് തന്നെ തീർക്കണമെന്നില്ല അടുത്ത അടുത്ത റമദാനം മുന്നേ നമുക്ക് തീർത്താൽ മതി പോരെ ഇപ്പൊ ഏതായാലും പിന്നെ നിങ്ങളെ ഇരുപതടക്കാലത്ത് അടുത്ത തരാ അടുത്ത റമദാനിക്കല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് അതിന് എത്ര ധൃതി പൊടിച്ച് തീർത്ത് ഇന്ന് തന്നെ തീർക്കണമെന്നില്ല അടുത്ത അടുത്ത റമദാനം മുന്നേ നമുക്ക് തീർത്താൽ മതി പോരെ ഇപ്പൊ ഏതായാലും പിന്നെ നിങ്ങളെ ഇരുപതടക്കാലത്ത് അടുത്ത തരാ അടുത്ത റമദാനിക്കല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുവരെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ പതിനൊന്നിടക്കാലത്തല്ല ഏറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ റമദാൻ വരോളം ഏറി കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പതിനൊന്നര കാലത്ത് നമസ്കരിക്കുള്ളൂ അതിനപ്പുറം നമസ്കരിക്കൂലല്ലോ അവർ പോണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റമദാൻ ആവുമ്പോ ഇതൊക്കെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാണ് ഇന്നന്നെ ഇപ്പൊ അതിന് തീരുമാനം എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കണ കാര്യം ജോലിയൊക്കെ ഉള്ളവരല്ലേ എനിക്ക് സുബ ഇവിടെ ജിദ്ദയിലെ നാലേ മുക്കാലിന് സുബൈ വാങ് കൊടുക്കും അറിയോ സുബൈ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ കട തുറക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ രാത്രി നേരത്തെ ഉറങ്ങണം എല്ലാ മൂല്യമാരും തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞ ഒരു നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ സൗദിയിലുള്ള മൂല്യരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാം അതുകൊണ്ട് സഹിയായ അതീസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാലോ എന്തിനാ അപ്പത് യു എ ഇക്കാർ തന്നെ കാത്തുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചരാവിന്റെ അക്കാലത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കൊല്ല പെട്ടാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള നാലേ കാലം പിന്നെ രണ്ടേ കാലം ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല ചരാവി നിസ്കാരം ഇല്ല എന്നുള്ള ചില കേരളമേ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ കാലത്ത് നമ്മ ഇപ്പത്തെ തീരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് അന്നും ഇന്നും എന്നും ഇരുപതാണ് അതിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല 
ഇത് അടുത്ത റമദാനം കഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തരാവിയാണ് നിങ്ങൾ വേറെ എന്ത് സ്ഥലം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ കുറക്കാൻ പോയിക്കാരം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൗലവിന് ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ തീരുമാനാക്കണം സന്ദീപിന്റെ കാര്യമാണ് ദുനിയാവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ഉണ്ടാക്കണം സുബീക്ക് സുബി നാല് അൻപത്തി മൂന്നിനാണ് ഈ തീര് നാല് അൻപത്തി മൂന്നിന് എല്ലാവർക്കും സുബീക്ക് ചള്ളനാണ് അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ രണ്ടണിക്കാശ് ഉറങ്ങുന്നു രണ്ടു മണിക്കാശ് സൗദി സമയം ഉറങ്ങുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലേ നീ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ പോയി കരുതറങ്ങണമെന്നില്ല ഇതിന്റെ കാര്യം തീരുമാനമായിട്ട് മതി ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാരെ ഇറക്കി ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് നിൽക്കലില്ല ഞങ്ങൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മനസ്സിലായല്ലേ സത്യം മനസ്സിലായ ആളുകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിഷാദപ്പ് ഉസ്താദ് വരും ഈ വേറെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഇരുപതാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് എനിക്കറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾ വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്ഥിതിക്കുന്ന എന്തിനാ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതിന്റെ തെളിവ് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇരുപതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതാണ് അറിയേണ്ടത് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് ഹദീസ് കൊണ്ട് ഇക്കാര്യം നാം കൃത്യമായി ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു ഇത് മാത്രമല്ല ഈ തറാവീത് നമസ്കാരം അത് ഈ സുന്നത്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് തർക്കമേയില്ല യജുമാ ഉണ്ട് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യജുമാ ഉണ്ട് തറാവീത് നമസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ അങ്ങ് നമസ്കാരം ഉണ്ട് എന്ന വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് യജുമാ ഉണ്ട് എന്നാണ് വിവരമുള്ളവർ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവവി ഷറഫുൽ മുഹദബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷംസുദ്ദീൻ സർഹസി മബസൂത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മറ്റ് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം സുബുക്കി പത്താവയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി അത് കിതാബുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും ജിമാ നേരിച്ചുകൊണ്ട് ജിമാ ആവില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പൊങ്ങപ്പര് അല്ല അങ്ങനെ സുന്നത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് രേഖ മൂലം വായിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആ അങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന കാര്യം യജുമാവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യജുമാവ് കൊണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ അജീത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ നമസ്കാരം തന്നെ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം പിന്നെ ഇനി അതിന്റെ എണ്ണം എത്ര അതിന്റെ പേരെന്താണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ വിഷയം നിഷേധിച്ചത് കൊണ്ട് ആ നിഷേധിച്ചത് തന്നെ അബദ്ധമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ആ ഞാൻ ഇത്രയും സമയം ഈ വോയിസുകളിൽ പറഞ്ഞത് അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു നമസ്കാരം സുന്നത്തുണ്ട് അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് ദലീലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അക്കാര്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇതിന് മറുപടി വരട്ടെ കേട്ടു കേട്ടു അതൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് തറാവീഹിന്റെ എണ്ണം നിങ്ങൾ ഇരുപതാണെന്ന് പറയുന്നു അതിന് സ്വഹിഹായ ഹദീസുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരണം അസ്സാമലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നേരത്തെ വിട്ട വോയ്സുകളൊക്കെ മൗ മൗലവി കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ ആ വോയ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ ഒന്നും അദ്ദേഹം പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോയ്സിൽ തൊടുന്നതായി കാണുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ വാദം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു റമദാനിൽ രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നത് പ്രത്യേക സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേക സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക നമസ്കാരമൊന്നുമില്ല സുന്നത്തില്ല എന്നതാണ് തന്റെ വാദം എന്നാണ് മൗലവി ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകമായ റമദാനിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് ജമായത്തായി നമസ്കരിക്കാം എന്നതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ റസൂലിനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുമ്പൊരു പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഓഫർ എന്തിനുള്ളതാണോ അവൻ ജമായത്തിനുള്ള ഓഫറാണോ റമദാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഓഫറാണ് എപ്പോ റമദാനിൽ ഉള്ളത് അതെന്തിനാണ് ജമായത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളോ എങ്കിൽ ജമായത്തിനുള്ള ഓഫറാണോ അല്ല അത് ക്രിയാമിനുള്ള ഓഫർ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ വയസ്സിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഉദാഹരണ സഹിതം അത് മൗലവിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അതായത് റമദാനില് ക്രിയാമിന് റമദാനില് നമസ്കാരത്തിന് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകമായി പ്രേരിപ്പിച്ചതും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് റസൂള്ളായ ആ ഓഫർ പറഞ്ഞതും എന്ന് ഹദീസിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടി പറഞ്ഞപ്പോ ആ വിശദീകരണവും അതിന്റെ ഉദാഹരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മത്തിന്റെ യ
ഒരു റമദാനിൽ അങ്ങനെ ഒരു നമസ്കാരം തന്നെ ഇല്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഒരു സുന്നത്തൊന്നുമില്ല നമസ്കാരം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേക സുന്നത്തില്ല അതിനുള്ളത് ജമാത്താണ് അതിനുള്ള ഓഫറും എന്ന വാദത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടു ഇനി അദ്ദേഹം എന്ന വാദത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടു ഇനി കിട്ടേണ്ടത് അതിന് എണ്ണത്രയാ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ തെളിവ് അതിന്റെ തെളിവാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ വാദത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്രയും വോയ്സ് ിൽ അദ്ദേഹം നാം പറഞ്ഞ തെളിവുകളെ ഗണിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി പറയുകയോ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ആ വിഷയത്തെ ഒന്നും അദ്ദേഹം തൊട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തെറാവി എന്ന് പറയുന്ന നമസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ റമദാനിൽ രാത്രി പ്രത്യേകം നമസ്കരിക്കുക എന്നത് വേറെ തന്നെ എന്നും ഇല്ലതിനേക്കാൾ വേറിട്ട് തന്നെ സുന്നത്താണ് എന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്കറിയാം നാം അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അത് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തണം അത് ഇത്രയും പോയി തിരുത്തുന്നത് കണ്ടില്ല ബോധ്യപ്പെട്ട് അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് മുന്നേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ മൗലവിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ആ വിഷയം അങ്ങനെ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി പതിരത്തില് കടുംപിടുത്തം പൊലിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാമെന്നൊരു മനസ്സാണ് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ല ിൽ റമദാനിൽ ക്രിയാമുല്ലയിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഓഫറാണ് മങ്കാമ റമദാനും അത് എല്ലാ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കുമുള്ള ഓഫർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ നമസ്കാരത്തിന് റമദാൻ ആവുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി വേറെയുണ്ട് എന്താണത് ജമാത്തായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു ജമാത്തായി നിർവഹിക്കപ്പെടുകയും റമദാൻ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ജമാത്ത് അല്ലാതെ നിർവഹിക്കപ്പെടുകയും ആ ചെയ്യുന്ന ആ നമസ്കാരം റസൂർഹി സ്വല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങൾ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആയിഷ ബീവി അറിയാതെ പോകുമായിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഓഫർ തന്നെയാണ് അതിപ്പോ സംശയം അതിപ്പാർക്ക് തർക്കുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഓഫർ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്തിനാ അതൊക്കെ പറയുന്നത് മറുപടി ഒന്നല്ല പറയുന്നതൊന്നും മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം നമുക്ക് എണ്ണത്തിലേക്ക് കടക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൗലവിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലപ്പോ റമദാനിന്റെ രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കൽ പ്രത്യേകം റസൂറുള്ളതായി കരുതീപ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകമുള്ള ഒരു സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് എന്നുമുള്ള രാത്രിയിലെ നമസ്കാരം പോലെ അല്ല അതിന് വേറെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് വേറെ പ്രചാരിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നതുപോലെ ഉള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു സുന്നത്ത് തന്നെ റമദാനിലും ഉള്ളു എങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ റമദാനിൽ ഒരു തെറിയിപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല ആ തെറിയിപ്പ് നടത്തുകയും അതിന് പ്രത്യേക ഓഫർ അതിന് രണ്ടോ ദോഷം പുറത്തു കിട്ടുമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോ അത് പ്രത്യേകം ചിഹ്നത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഇതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ട് അറഫയുടെ നോമ്പ് ഒന്ന് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല ആ വിഷയത്തിൽ ഇച്ചുമാവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം ചിഹ്നത്ത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ സുന്നത്തുണ്ട് റസൂൽ സ്വലമ തങ്ങളുടെ നമസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു റസൂൾ എന്താണ് നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് ഐഷബിയു എന്താണ് ആ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരും അതിന്റെ മുൻപിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ റസൂ അങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ സുന്നത്ത് ദിശയപ്പെടുന്ന പല രൂപത്തിൽ റസൂർ തങ്ങളുടെ വാക്കു കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ അംഗീകാരം കൊണ്ടോ അങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുക ഇവിടെ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റസൂർ തങ്ങളുടെ ഈ ഹരീഫ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന കാര്യം സ്ഥിരപ്പെട്ടു എന്ന കാരണം മൗലവിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം നിഷേധിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ അങ്ങനെ സുന്നത്ത് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഇവിടെ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മാത്രമല്ല റമദാനിന്റെ രാത്രിയിൽ പ്രത്യേകം നമസ്കരിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അത് വേറിട്ടൊരു സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന വിഷയത്തെ ലോകത്താരും നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി വഹാബിസത്തിന്റെ ശരിയായ മുഖം ആവുന്ന ഐ എസ് കാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഐ എസ് ഐ എസ് കാരി അവര്
ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാദത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം അത് അത്തരക്കാരായ ആളുകളുടെ നിലപാടാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അവരുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തതുപോലെ അവരുടെ ആ നിലപാടുമായും ആ നിലപാടുമായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അങ്ങനെ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന കാര്യം യജമാ ഉള്ളതാകുന്നു സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ ഞാനിവിടെ ആരാ പറഞ്ഞത് സുന്നത്തായ മഹക്കതായ സുന്നത്തുള്ള നമസ്കാരമാണ് തെയ്യാമുല്ല അത് റമദാനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം അറിയിക്കപ്പെടുന്നു നൽകപ്പെടുന്നു അത് റമദാനിലാവുമ്പോൾ ജമാത്തായി നിലനിർത്തപ്പെടുന്നു ഇവിടെയൊന്നും ആർക്കാ തർക്കമുള്ളത് സുഹൃത്ത് പിന്നെ ഈ തിയാമുല്ലേരിക്ക് പുറമെ വേറൊരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം റമദാനില് ഉള്ളതായിട്ട് സ്വലിഹായ അതീത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൂ റസൂർഹായി സ്വലഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഈ തിയാമുല്ലേരിക്ക് പുറമെ റമദാനിൽ വേറെ ചില നമസ്കാരങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുകയും അതിന്റെ റക്കാത്തിന്റെ എണ്ണം ഇരുപതാണെന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ ഹവാരിച്ചുകളും ഐ എസ് കാരും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സലഫികളുടെ മേലിൽ പെച്ചു കെട്ടണ്ട സലഫികൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട് സലഫികൾ റമദാനിൽ ജമാഹത്തായി നമസ്കരിക്കപ്പെടണം എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് പക്ഷെ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം റസൂർഹായി സുലഭ വലിയ തങ്ങൾ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതല്ല പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരി അധികരിപ്പിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അതിൽ സത്യ ഷറായിയിൽ നിന്ന് ആശിക്കണം തെളിവ് എന്ന് മാത്രം അതെ ഐ എസ് കാരിവിടെ ചെയ്തത് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഇരുപതിനക്കാലത്ത് നമസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ തടഞ്ഞു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുള്ളത് നെറ്റിലൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് പൊങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വിത്തർ അല്ലാത്തൊരു നമസ്കാരം മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനെ അവർ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ നിലപാടിന്റെ ധ്വനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് അത് തന്നെയാണ് അവരതിന്റെ തനി നിറം പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന അവസരം കിട്ടിയപ്പോ നിങ്ങൾക്കത് കാണിക്കാൻ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പല ഇനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി കൂടുന്നു എന്നുള്ള അത്തരം വരുന്ന കാര്യം അതല്ലപ്പോ ഇവിടെ വിഷയം റമദ ക്രിയാമുല്ലയിൽ സുന്നത്താണ് എന്നുമുള്ള ക്രിയാമുല്ലയിലിനപ്പുറം റമദാനിന്റെ രാത്രിയിലെ നമസ്കാരം പ്രത്യേക സുന്നത്തുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ക്രിയാമുല്ലയിൽ എന്ന് പറയുന്ന നമസ്കാരം രാത്രി നമസ്കരിച്ച ഒക്കെ ക്രിയാമുല്ലയിൽ തന്നെ മൗലവി അത് പതിനൊന്ന് നമസ്കരിച്ചാലും ശരി പതിനാറ് നമസ്കരിച്ചാലും ശരി പത്ത് നമസ്കരിച്ചാലും ശരി രാത്രി നമസ്കാരമാണ് ക്രിയാമുല്ലയിൽ ക്രിയാമുല്ലയിൽ എന്നുമുള്ള സുന്നത്തിനപ്പുറം അത് മോക്കനായ സുന്നത്ത് എന്നുമുണ്ട് അതിനപ്പുറം തന്നെ പ്രത്യേകമായ സുന്നത്ത് റമദാന്റെ രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നത് പ്രത്യേക സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണ് അത് വേറിട്ടൊരു സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് എന്നുമുള്ളത് പോലെയല്ല അത് ജമാത്തായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായതല്ല ജമായത്തായിട്ട് നമസ്കരിക്കുക എന്നൊരു വേറിട്ട അവസ്ഥ മാത്രമല്ല റമദാന്റെ രാത്രിയിലെ നമസ്കാരത്തിനുള്ളത് നീ ജമായത്തില്ലാതെ ഒറ്റക്ക് ഒരാൾ നമസ്കരിച്ചു എന്ന് വെക്കുക എന്നാലും അത് പ്രത്യേക സുന്നത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് റമദാനിന്റെ പ്രത്യേക സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തെളിവുദ്ധരിച്ചത് അതാണ് നിജമാവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ മൗലവി തൊടുന്നില്ല അത് മൗലവിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയം വിടാൻ എണ്ണത്തിലേക്ക് കടക്കാം അത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ മതി ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം കൃത്യമായി മൗലവിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ നമസ്കാരം ഉണ്ട് പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് എന്ന കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ തെളിയിച്ചപ്പോൾ നിഷേധിക്കാൻ മൗലവി തയ്യാറല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി രണ്ട് കാര്യം മൗലവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒന്ന് ഒന്ന് പതിനൊന്നിറക്കാനത്താണ് എന്നും നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് മൗലവിന്റെ നിലപാട് ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് ഒരാൾ രാത്രിയിൽ നമസ്കരിച്ചു അതിന്റെ ശേഷം അയാൾ ഉറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിയില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും നമസ്കരിക്കാനുള്ള ഉന്മേഷവും താല്പര്യവും ഉണ്ടായി ഇയാൾക്ക് ഇനി നമസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ അല്ലയോ ഇയാൾക്ക് ഇനി നമസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ അല്ലയോ കൃത്യമായ മറുപടി പറയണം അത് റമദാനിലാണെങ്കിലും അല്ലാത്തപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എനിക്ക് വ്യക്തമായി കിട്ടേണ്ടത് അവസാനത്തെ നമസ്കാരം ഒറ്റയാക്കണം എന്ന് മൗലവി മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട
ആ ഒറ്റയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറ്റയാക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാണോ മൂലം ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ലാതെ ചിഹ്നത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എന്നാണോ അതും ഒന്ന് വ്യക്തമായി ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അടുത്ത വോയിസിൽ കൃത്യമായി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഉരുണ്ട് കളിക്കരുത് അബ്ദുൽ റസാഖ് മൂലം കിയാമുദ്ദേലിയാണ് ഈ തറാവിയായിട്ട് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പറഞ്ഞു അതല്ല തറാവി എന്ന നിസ്കാരം മറ്റൊന്ന് തന്നെയാണ് ഇരുപത് ഇടക്കാത്താണ് എന്ന് അപ്പൊ ഈ കിയാമുദ്ദേലി നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷമാണോ തറാവി നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോ കിയാമുദ്ദേലി അടക്കമാണോ ഇരുപതരക്കാർക്ക് വരാതെ നിസ്കരിക്കുന്നത് അതോ ക്യാമല്ലേ നമസ്കാരം അമല മാസത്തില് ഇല്ലായിരുന്നോ അവിടെ അതിന് പകരം തലാവി ആയിരുന്നോ എങ്ങനെയാണത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സഹമല വരുന്ന അത് തന്നെയാണ് തലാവി എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതല്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അതല്ല എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയെന്ന് ഒന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ക്യാമന്തേലി അടക്കാണോ ചോദ്യത്തിലക്കാത്ത് തറാവി അതോ ക്യാമന്തേലി നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപതിലക്കാത്താണോ അത് കൂടാതെ ഇരുപതിലക്കാത്ത് ആണോ അതോ റമദാനിൽ ക്യാമന്തേലി ഇല്ലാതെ ഇരുപതിലക്കാത്ത് തറാവി മാത്രമുള്ള മിത്രവും ൂലയിൽ എന്നൊരു വാക്കെ ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാളും കിയാമുല്ലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പന്താപ്പങ്ങളാ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പോലെ ആരും ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ല കിയാമുല്ലയിൽ എന്ന് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥം എന്തെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക പദവിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ചർച്ചയുടെ ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ റമദാനിൽ തയ്യാമുല്ലയിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക പവിത്രതയും പദവിയും പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചർച്ച പക്ഷേ റമദാനിലായാലും അല്ലാത്തപ്പോഴായാലും പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല റക്കാത്തിന്റെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് തന്നെ അതിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിക്കാറില്ല പ്രത്യേകം പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്രത്യേകമായി പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അത് പ്രത്യേക സുന്നത്താണ് എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം അതും കൂടിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിനാണ് ഉദാഹരണവും പറഞ്ഞത് എല്ലാ മാസവും പതിനൊന്ന് മാസവും ഉള്ളതുപോലെ ഉള്ള ഒരു സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് റമദാനിലും ഉള്ളതെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മാസത്തേക്ക് മൊത്തമുള്ള പ്രേരിപ്പിക്കൽ തന്നെ മതിയല്ലോ റമദാനിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് റമദാനിൽ വേറെ ഒരു പ്രേരിപ്പിക്കലും തെറിവിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതല്ല പതിനൊന്ന് മാസമുള്ള അത് ഓരോ മാസങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സുന്നത്ത് തെറിവ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് മാസം സുന്നത്തുണ്ട് അതിന് അതിന്റേതായ തെറിവിപ്പുമുണ്ട് പ്രാരിപ്പിക്കലുമുണ്ട് അതിന്റെ കൂലിയുണ്ട് ആ എന്ന റമദാൻ വന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല പ്രത്യേകമായി വേറെ തന്നെ അതിന് തെറിവിപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക കൂലിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പതിനൊന്ന് മാസത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുകൊണ്ടുള്ള സുന്നത്ത് റമദാനിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ റമദാന്റെ രാത്രി നമസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുമുള്ള സുന്നത്ത് പോലെയല്ല വേറിട്ട സുന്നത്താണ് അത് വേറെ തന്നെ ഒരു സുന്നത്തുണ്ട് റമദാന്റെ രാത്രി നമസ്കാരത്തിന് അതിനാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഇഷിമാവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതും അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ ക്ലിയറാണ് മൗലവിക്കും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച തെളിവുകളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ബോധ്യപ്പെട്ടത് അംഗീകരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കണം ഭ്രമനാലിലോ അല്ലാത്തപ്പോഴോ പതിനൊന്നിറക്കാത്ത് നമസ്കരിച്ച ഒരാൾ 
ബുദ്ധിരു എന്നോ കിയാമുല്ലയിലെന്നോ അല്ലാത്തതെന്നോ പേരെന്ത് പറഞ്ഞു ആ പതിനൊന്ന് നിലക്കാലത്ത് നമസ്കരിച്ച ഒരാൾ ഉറങ്ങുകയോ ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് നമസ്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് അവസാനത്തെ നമസ്കാരം ഒറ്റ ആക്കണം എന്ന് മൗലവി മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവസാനത്തെ നമസ്കാരം വിത്തുരു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് ആ വിത്തുരു അവസാനത്തെ ഒറ്റ ആക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാണോ അതല്ല സുന്നത്തേ ഉള്ളോ എന്നാണോ രണ്ടാലൊന്ന് പറയണം ഇയാൾ ഇന്നത്തെ കളി തുടങ്ങിയ അയാൾ പത്ത് മണി വരെ സ്ഥിരമായിട്ട് സൗദിയിലെ പത്ത് മണി വരെ റൂ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചതിന് മറുപടി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പറയാ ഒളിച്ചിരിക്കുകയല്ല ഉസ്താദിന്റെ ആ ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ് റസൂർഹാനെ ചൊല്ല ബിംബറ്റിച്ച ഒരു മുസ്ലിം ഒരു സുന്നിക്ക് റസൂർഹാനെ തങ്ങൾ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല രാത്രി നമസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇതിനാൽ റസൂർഹാനെ സുന്നത്തിനെയും വിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ ആവശ്യം റസൂർഹാനെ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിനെയും വിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടുണ്ടോ തങ്ങളുടെ കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ റക്കാത്തിനെ വിത്തറാക്കുക എന്ന റസൂറുള്ളാന്റെ കൽപ്പനയാണ് ആ കൽപ്പന അനുസരിക്കൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് കടമയുമാണ് ഇനി അത് അമ്പ കൽപ്പന ഉജൂബിനുള്ളതാണ് ഉജൂബിനല്ലാതെ സുന്നത്തിലേക്ക് അതിനെ തിരിക്കണമെങ്കിൽ വല്ല കൈതോ കരീനത്തോ വേണം അതുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് ഉസ്താദുമാർക്ക് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയും സ്ഥിരമായതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഉപദേശവും വേറെ അല്ല അങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചാൽ അത് അനുവദനീയമാണോ ഹൊക്കുന്നു പറയണം അത് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുടെ നിലപാട് അതിന്റെ ഹൊക്കുന്നു നോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ അല്ലയോ ഹറാം ആണെങ്കിൽ ഹറാം ആണെന്ന് പറയുക തെറ്റാണെന്ന് പറയുക വിദ്യാർത്ഥി മനാചാരവുമാണെങ്കിൽ അത് പറയുക അനുവദനീയമാണെങ്കിൽ അത് പറയുക ആ ഹൊക്കുമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരം പറയണം അതുപോലെ ആ അവസാനത്തിൽ വിത്ത് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വാജിബ് എന്നാണോ സുന്നത്ത് എന്നാണോ ഇയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതും പറയണം ഹുക്കുമ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹുക്കുമ പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഹുക്കുമ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹുക്കുമ പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല അമ്രൂജൂബിനാണോ എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ അമ്രുന്റെ അർത്ഥം വജൂത് തന്നെയാണ് എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് പറയണം ഞങ്ങളുടെ ദലീലുകളും ഞങ്ങളുടെ പരീലത്തുകളും അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കല്ലേ അത് ഞങ്ങൾ ആവശ്യം എടുത്തു വിട്ടേരും അതല്ല ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അവസാനത്തേത് വിത്തറാക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാണോ അതല്ല വിത്തറാക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആയിക്കോളും പണ്ഡിതന്മാർ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിലപ്പുറം ഒരു എന്റെ വകയായിട്ട് വിൻവെഞ്ചിയായിട്ടൊരു ഹുക്ക് പറയാനുള്ള അതിനുള്ള അധികാരമോ അർഹതയോ എനിക്കില്ല ഹുക്കുമ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹുക്കു പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല സഹോദരന്മാരെ താനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഹുക്കും പറയാൻ തനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് മറുപടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സാധ്യമല്ലാത്തവർ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് തീർച്ചയായും നിരുത്തരവാദപരവും ദൗർഭാഗ്യകരവുമാണ് ഒരു വിഷയം ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ താൻ പറയുന്ന വിഷയം എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത്തരക്കാരുമായി സംസാരിക്കുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയാതിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നോക്കുമോ ചോദിക്കോ പറയാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാ പിന്നെ വിഷയം വിട്ട് വേറെ വല്ല പഠിക്കുമ്പോൾ അതല്ലേ നല്ലത് സഹോദരന്മാരെ 
ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഹുക്കും പറയാൻ തനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് മറുപടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സാധ്യമല്ലാത്തവർ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് തീർച്ചയായും നിരുത്തരവാദപരവും ദൗർഭാഗ്യകരവുമാണ് ഒരു വിഷയം ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ താൻ പറയുന്ന വിഷയം എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത്തരക്കാരുമായി സംസാരിക്കുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയാതിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നോക്കുമെന്ന് ചോദിക്കോ പറയാൻ സാധ്യല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ആ വിഷയം വിട്ട് വേറെ വല്ല പഠിക്കും പോലല്ലേ നല്ലത് ഹുക്കുമി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹുക്കു പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല മിന എന്ത് പറയണമെന്നല്ല പറഞ്ഞ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഓരോ അങ്ങേര് അങ്ങനെ അവസാനത്തെ അത് വിത്തലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ആവണമല്ലോ ഏഹ് ഞങ്ങളുമായി സംവാദത്തിൽ വന്ന മാന്യനല്ലേ പണ്ഡിതനല്ലേ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ മിനിന്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടുത്തെ ഹുക്കും എന്താണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവസാനത്തെ അത് വിത്തലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാജിബാണ് എന്നാണോ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതല്ല സുന്നത്താണ് എന്നാണോ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതെന്താണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നതെന്നല്ല ചോദിച്ചത് അതിനോട് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പണ്ഡിതന്മാർ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം എന്നല്ലാതെ എന്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഹുക്കു പറയാൻ എന്നതായ യോഗ്യത എനിക്കില്ല അതേസമയത്ത് റസൂർവാഹി സുല്ലാ വലീസ്വരം തങ്ങളുടെ ചരിയ പിൻപറ്റൽ ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെയും കടമയാണ് അവിടുന്ന് പതിനൊന്ന് റക്കാത്തിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം റസൂർവാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം അവിടുന്ന് എന്താണോ ചെയ്തത് അതിനപ്പുറം ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരം രാത്രിയിൽ അവസാനത്തെ നിസ്കാരം വിത്തറാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ആ കൽപ്പന എന്തിനാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഉസൂലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനപ്പുറം എന്തിനാണ് വേറെ ഒരു ഹുക്കിമിന്റെ ആവശ്യം വിഷയം മാറ്റി മാറ്റി വലിച്ചു നേടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പ്രകാത്തിന്റെ എണ്ണം പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രകാത്തിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ തെളിവ് പറയാതിരിക്കാൻ ഒരു വിഷയം വിഷയം നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എത്ര ദിവസമായി ചോദിക്കുന്നു ഇരുപത് റക്കാത്താണ് എന്ന വാദത്തിന് സ്വഹിഹായ ഹദീത എവിടെ റസൂലായി സല്ലാ ഓലോ സല്ലമ തങ്ങളെ പിൻപറ്റൽ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിപ്പോ എവിടുക്ക എത്തുന്നത് റസൂലുമായി തങ്ങളെ പിൻപറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമല്ല അത് നിർബന്ധമാണ് എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധം അതിൽ മുസ്ലിമുകൾക്കിടയിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല അത് തർക്കുന്നവർക്ക് എന്നവർ മുസ്ലിം എന്നുള്ള കൂട്ടത്തിൽ എന്നപ്പെടൂല്ല അതല്ല ചോദിച്ചത് റസൂറുമായി തങ്ങളുടെ വാക്ക് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയുള്ള റസൂറുമായി തങ്ങളുടെ ചര്യ അതിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് വാജിബ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് സുന്നത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹലാലുണ്ട് അല്ലാത്തതുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റസൂറുമായി തങ്ങളുടെ ചര്യയിൽ വരേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് അതെന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് പറയണം അത് പറയണം അത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ സാധ്യമല്ല പണ്ഡിതന്മാർ എന്താ പറഞ്ഞത് പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയാമെന്നാണെങ്കിൽ എന്നാൽ പരിശോധിച്ചതിന്റെ ശേഷം പഠിച്ചതിന്റെ ശേഷം മതിയായിരുന്നു പറയൽ ഇനിയും ഞാൻ അവസരം തരുന്നു പണ്ഡിതന്മാർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പരിശോധിച്ച് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി കുട്ടി പോയിട്ട് നന്നായിരുന്നു ഓതി പഠിക്കുക എന്നിട്ട് കിതാബൊക്കെ നോക്കി ഇമാമികളും മധുരബിന്റെ ഇമാമികളൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണം പണ്ഡിതന്മാര് ഏതായി പണ്ഡിതന്മാര് ചോക്കുമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിയ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ അതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെയും മഹത്വക്കളുടെയും ആ മഹാന്മാരായ മധുരബിന്റെ ഇമാമികളുടെ അനുയായികളും അവരെ മധുരവ് സ്വീകരിച്ചവരല്ലാത്ത ആരവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ വെക്കും പറഞ്ഞുതരാനുള്ളത് അതൊന്ന് കാണണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ചുക്കുമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി ആ പണ്ഡിതന്മാര് എന്താണോ ആ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ വെക്കുമ്പ് കണ്ടെത്തി
ഒരാളെ ഇവിടെ വന്ന് വിളമ്പിയാൽ ഈ നിലക്ക് കൊടുങ്ങും ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുരായി നിന്നൊരാളെ സംബന്ധിച്ച് മുപ്പര് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് മറ്റാരുമല്ല താൻ തന്നെയാണ് അത് എന്ന് ആ പറഞ്ഞത് മുതൽക്ക് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരിക പഠിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഇവിടെ വന്ന് വിളമ്പിയാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുന്നത് നന്നാ ബോധ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സാമർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ എവിടെയാ തെളിവ് എവിടെ ഇരുപത് റക്കാത്താണെന്ന് വാദിക്കുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ എവിടെ തെളിവ് ആയിഷ റബിയുള്ളാഹു അൻഹ പറയുകയാണ് റസൂലുള്ള അവസ്ഥയെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും അറിയുന്ന ആയിഷ ബീവി അതും പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി രാത്രി പ്രത്യേകിച്ചും റസൂലുള്ള അവസ്ഥ കൊണ്ട് അറിയുന്ന ആയിഷ ബീവി പറയുന്നു അവിടുന്ന് റമദാനിലോ അല്ലാത്തപ്പോഴോ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ാഫിയുമാമാവട്ടെ മറ്റാരാവട്ടെ ത്രിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് സലഫികൾ അംഗീകരിക്കാറുണ്ട് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അവിടെ ആർക്കും ഇവിടെ തർക്കമില്ല പറയുന്ന കാര്യം തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ഉസൂരിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആര് പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് സലഫികളുടെ നിലപാട് ആ വിഷയത്തിൽ ഇമാം ഷാഫിയോട് പ്രത്യേക അനുകൂലമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇബിന് തൈമിയ റഹ്മത്തുബാലേഹിയോട് പ്രത്യേക വിദൂരമോ അനുകൂലമോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏത് പണ്ഡിതനായണെങ്കിലും തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കും ഹുക്കിമ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹുക്കിമ പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദലീ ഹുക്കിമ എന്താണെന്ന് സ്വന്തം നിലക്ക് പറയാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയില്ല എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോ പറയാൻ പാടില്ല എന്നോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ അതിവിടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം പണ്ഡിതന്മാർ ഹുക്കിമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രാത്രി നമസ്കാരം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിക്കാം എന്ന നിലപാട് പണ്ഡിതന്മാർ തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല അറിയാ അപ്പോ പറഞ്ഞുതരുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പോ അത് പറഞ്ഞുതരും മാഫിമാമ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥത്തില അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് അത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് തിരിയ എങ്ങനെ തിരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കുറെ മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചാണ് ഷാഫിമാമ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ എങ്ങനെ തിരിയ അത് ഇങ്ങനെ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ മുണ്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അത് നിങ്ങൾ വളമ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിയ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഷാഫിമാമ് അല്ല തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിയ വിത്ര നമസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ കയ്യാറില്ലേരി പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഹുക്കിമ് ദലീല് സഹിതം ഹുക്കിമ് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമാമിനെയും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് ദലീല് സഹിതം അതിന്റെ ഹുക്കിമ് പറഞ്ഞത് അനുവദനീയമാണെന്നോ ജാഇസ് കറാഹത്ത് ഹറാമ് വാജിബ് ഇതാണല്ലോ ഹുക്കിമ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹുക്കിമ് പറഞ്ഞ ദലീലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹുക്കിമ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഉദ്ധരണം നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് സഹിതം ഉദ്ധരിക്കാം പണ്ഡിതന്മാർ തെളിവ് പറയാറുണ്ട് ഒരു ഹുക്കിമ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെളിവ് പറയും ലിൻ ഹദീഹി ലിൻ ഇമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പണ്ഡിതന്മാർ അതിൽ തെളിവ് പറയാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഖുർആൻ ഓതി അതിന്റെ കൂലി മരിച്ചവർക്ക് ഹദിയ ചെയ്താ കിട്ടൂല ഇമാം ഷാഫിയുടെ നിലപാട് എന്താ തെളിവ് എന്ന ആയത്തിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം പാത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ ആ നിയമം പറഞ്ഞത് കിട്ടുകയില്ല എന്ന ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ലായസലു ഈ മൗലവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് വയസ്സിലത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ വയസ്സില് തിയാമുല്ലയില് പിന്നെ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഹുക്കുമെന്ന് അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പൊ ജലീദായ്മ അതാണോ ചോ
അതായത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നോക്ക് കേട്ടപ്പോ ജലീൽ കാര്യം ഉസ്താദ് ചോദിച്ചത് അവസാനത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാന അവസാനം വിത്രാക്കണം എന്നുള്ളത് അത് സുന്നത്താണോ അതോ നിർബന്ധമാണോ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് അതിന്റെ നിയമം പറയാനല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് വയസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ വയസ്സില് അതായത് മൗലവി വയസ് ഇട്ട മൂന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ വയസ്സില് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെയ്യാമുല്ലേ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂട്ടാൻ പറ്റൂല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലോ അത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതാണല്ലോ ചോദിച്ചത് അഥവാ പതിന അവസാനം ഒറ്റ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സുന്നത്താണോ എന്ന് റസൂല പറഞ്ഞത് സുന്നത്താണോ വാജിബാണോ നിർബന്ധാണോ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് മൗലവിയെ രണ്ട് ചോദ്യം ഒപ്പം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ച അതിന്റെ ഹുക്കുമ എന്താണ് അതുപോലെ വിത്രാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വിത്രാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അത് വാജിബായ കൽപ്പനയാണോ സുന്നത്തായ കൽപ്പനയാണോ രണ്ട് ചോദ്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയസ്സിലുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ മൗലവി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചത് പതിനൊന്ന് പ്രക്കാരത്താണ് റസൂല്ലായി നമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് എന്ന് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഹുക്കും എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അവസാനത്തത് വിത്രാക്കണം എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞതാ ആ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാജിബ് എന്നാണോ സുന്നത്ത് എന്നാണോ അപ്പോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അയാളോട് അയാൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദിച്ചതാണ് ഈ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് തെക്കുവിന്റെ ഒരു മസ്തല ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് അയാളുടെ സ്വരം മാറി ഇതിന് മുൻപ് ഇയാളുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഷാഫി മാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ചുക്കാണ് അത് ഷാഫി മാമിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞ നാവുകയില്ലല്ലോ മധുരതിന്റെ ഇമാം നിങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കുരുത്തക്കേടിന്റെ വാക്കാണ് അയാളാ പറഞ്ഞത് ഇയാൾക്ക് എവിടെയോ കാര്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമാണ് ആ കണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ പക്ഷെ രണ്ട് മസ്തല അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ വസൂൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് മതിയോ വേറെ എന്തിനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം വേറെ എന്തിനാ ഹുക്കുമയും ഇപ്പൊ അവർക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു മസ്തല ചോദിച്ചാൽ അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി വഹാദികൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അവരുടെ പതിവ് തന്നെ മഹാന്മാരായ മലുഹബിന്റെ ഇമാമികളുടെ കിതാബ് കത്തി നോക്കി പറയലല്ലാതെ അവരെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കി പറയലല്ലാതെ വഹാദികൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഒരു മസ്തല പറയാൻ ഇവിടെ അറിയോ നിങ്ങളുടെ തോന്നിവാസം പറയാനല്ലാതെ മസ്തല അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ആ നാവ് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇമാം ഷാബ് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ചുക്കാണ് അല്ലെ മസ്തല ചോദിച്ചാൽ മലുഹബ് തക്ക രീതി ചെയ്യലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അവിടേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പിന്നെ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞുരായി ആ അടുത്ത പ്രദേശത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് ആ മൗലവി പോകുന്നത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ഏത് പണ്ഡിതന്മാരാ മൗലവി ഇവിടെ തെളിവില്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മലുഹബിന്റെ ഇമാം നിങ്ങൾ തെളിവില്ലാതെ പറയുന്നവരാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിവാസം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥത്തൊക്കെ ഇല്ലാത്തത് എന്ന നിങ്ങളുടെ തോന്നിവാസം എന്നല്ലാതെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആരും അവിടെ തെളിവില്ലാതെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ തെളിവില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നവരാണോ പിന്നെ അവരുടെ ദീനം എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർ വരുന്ന വഴിക്ക് വരുന്ന ഹരീതികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ മാലിക് ഇമാമും ഷാഫി ഇമാമും അഹമ്മദ് ഇമാം പോലെയുള്ളവരൊക്കെ തെളിവില്ലാതെ ദീനിന്റെ കാര്യം പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ വഴിക്ക് എത്ര ഹരീത് വന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നതാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് തെളിവില്ലാതെ ആരാ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉസൂലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതായി ഉസൂല് എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉസൂൽ കിട്ടിയത് ആരാ നിങ്ങൾ ഉസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് നല്ല വർത്തമാനമായില്ലേ ആരാങ്ങൾ ഉസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഏത് കുറാന്റെ നടുക്കണ്ടത്തിൽ അവിടെ ഉസൂലിന്റെ മസലകൾ എഴുതിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മതിലബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞതല്ലാത്ത ഏത് ഉസൂൽ അവിടെ ഉള്ളത് പറയണങ്ങൾ ഉസൂലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നിട്ട് പറയാണ് മധുവബ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കരുത് മധുവബ് സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് മധുവബിന്റെ ഇമാമി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെളിവ് പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഒക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാണോ പറഞ്ഞത് മധുലബിന്റെ ഇമാമി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പോയി കട്ടുകൊണ്ടാണല്ല
ആ കൽപ്പന ഏത് രൂപത്തിലാണ് പെടുത്തുക എന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ പരിശോധിച്ചിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ വന്ന മറ്റെല്ലാ അതീതുകളും പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഉസൂലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയാറ് വഹാബികൾ തലച്ചോറ് മരവിച്ചിട്ടാറില്ലാത്ത വല്ല വഹാബിയിൽ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇവരൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാറുള്ളത് ഖുർആാൻ സുല്ലത്തിനെ പിൻപറ്റണം തെളിവിനെ പിൻപറ്റണം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞാൽ അത് അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റാലോ തെറ്റ് പറ്റാത്തവർ ആരുമില്ല റസൂലിന് മാത്രമല്ല ഉള്ളോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്നത് തന്നെയല്ലേ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അവർ പറഞ്ഞത് തെളിവ് എന്നോട് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ തെളിവ് സ്വീകരിക്കും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് പുച്ഛാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ചുക്കുമല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾ അത് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളിവിടെ പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തെളിവ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ മുജിത്തൈരിയങ്ങളല്ലേ വേറെ എന്തോ ഒരു മസല പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ മുക്കല്ലിരിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മുജിത്തൈരിയങ്ങളാണ് നാ ഇത്യാദിന്ന് കാണട്ടെ എന്താ മസ്തല തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയും മസ്തല ചോദിച്ചാൽ വഹാബിക്ക് മധുരത്തിൽ ഒക്കെ വേറെ വഴിയില്ല അത് പലപ്പോഴും ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അതിന്റെ വിലയും കണ്ടത് വഹാബികൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ കേൾക്കണം അത് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാവും ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ സുന്നത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മറ്റേ പണ്ഡിതൻ വാജിബാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ സലഫികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമാം ഷാഫി സുന്നത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് തെളിവിന്റെ പിന്തലം കൂടുതലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇമാം ഷാഫിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിക്കും അതല്ല മറ്റേ പണ്ഡിതൻ വാജിബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് തെളിവിന്റെ പിന്തുണ കൂടുതലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിക്കും ൾക്ക് എപ്പോഴും തെളിവിന്റെ പിൻബലമാണ് നോക്കാറ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റസോറുള്ള ഒരു കാര്യം കൽപ്പിച്ചാൽ ആ കൽപ്പന അനുസരിക്ക ആ കൽപ്പനയുടെ രൂപം നിർബന്ധ കൽപ്പനയാണോ അതല്ല ചിന്നക്കായ കൽപ്പനയാണോ അത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പല നിലപാടും ഉണ്ടാവും ഏതായാലും റസൂറിന് കൽപ്പിച്ച സംഗതിയാണ് അതൊരു മുസ്ലിം അനുസരിക്കണം അതേസമയത്ത് ചില ആളുകളെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ആ കൽപ്പനയുടെ നിലപാട് വിജയ നിർബന്ധ കൽപ്പനയാണ് അന്ന് ചില തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമർപ്പിക്കും ചില പണ്ഡിതന്മാർ അത് സുന്നത്തായ കൽപ്പനയാണ് എന്ന് മറ്റു തെളിവ് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമർപ്പിക്കും അത് ഇനി സുന്നത്തായ കൽപ്പനയാണോ വാജിപായ കൽപ്പനയാണോ അതിലൊരു നിലപാട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഏത് നിലക്ക് ഏത് നിലക്ക് തെളിവിന്റെ പിന്തുണ ആര് പറഞ്ഞതിനാണോ കൂടുതൽ എന്നത് നോക്കി ഇതേ നാവ് കൊണ്ടാണ് ഷാഫിമാമ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഈ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം മുൻപ് ഇയാത്തല സ്ഥായിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തെ അവസ്ഥയിലെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതെന്താണെന്നല്ലേ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ നിലപാട് തമ്മിലും മൗലവ് ഏറ്റു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പണ്ഡിതന്മാര് എന്താണോ പറഞ്ഞത് എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് അവര് പറയണം അവർ ഉസൂലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും മൊത്തം പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഉസൂല് എന്താ മുണ്ടാത്തത് ഏതാണ് ഈ ഉസൂല് എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉസൂൽ കിട്ടിയത് ഏത് ഉസൂലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കല് പണ്ഡിതന്മാരെയും മൊജിത്തീതിങ്ങളായ മധുവബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞതും വിശദീകരിച്ചതും മധുവബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ നിങ്ങൾ വാറോല വാറോല എന്ന് പറയാറില്ലേ ആ വാറോല എന്ന് നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കാറില്ല അവരുടെ കിതാബുകളിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചതല്ലാത്ത മധുവബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതല്ലാത്ത ഒരു ഉസൂൽ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഒന്ന് വായിക്ക് ഏത് ഖുറാന്റെ നടുക്കണ്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉസൂൽ കിട്ടല് ഇപ്പൊ ഉസൂലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കൂലേ വേറെ വഴിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുകയാണ് വഞ്ചനയാണ് നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വഹാബികൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാർ മോണമരവിച്ചവരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്താപാത് വിളിക്കാൻ അവരെ കിട്ടും പക്ഷെ രംഗം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് മസാല ചോദിച്ചപ്പോ പണ്ഡിതന്മാർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് പരിശോധിക്കണോ എന്തിന് എന്തിനാ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പോണത് നിങ്ങൾ കുറാൻ സുന്നത്ത് പറയണവരല്ലേ കുറാൻ സുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് പറയണവരല്ലേ മധുരത്തിന് വലിച്ചെറിയണമെന്ന് പറയണവരല്ലേ നിങ്ങൾ അല്ലെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ
ആരണത്തിന് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൻ റബിഅള്ളാഹു അൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾ അതനുസരിക്കൂല കേൾക്കൂല ഞങ്ങളുടെ ഇമാം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശരിയെന്ന അമിതമായ അന്ധവിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ പറഞ്ഞ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞ സത്യം നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നു അത് മുഖേന റസൂറുള്ളൊരു ശുന്യത്തിന് നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു ഈ അന്ധമായ തക്കലീതാണ് ആക്ഷേപാർഹം അതിനെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ആ തക്കലീത് പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പണ്ഡിതന്മാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ സമയത്ത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞാൽ ആ പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കണ്ട സ്വീകരിക്കണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് സലഫികളുടെ നിലപാട് ആ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ റസൂറുള്ളാനെയാണ് അദ്ദേഹം പിൻപറ്റുന്നത് പറഞ്ഞത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ പറഞ്ഞതാണ് തള്ളിക്കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതേസമയം തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആര് പറഞ്ഞോ ആര് പറഞ്ഞതിനാണ് തെളിവിന്റെ ബിംബലമുള്ളതെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കും അവരെ ഷാഫിയെന്നോ ഹലഫിയെന്നോ അമ്പലിയെന്നോ നോക്കാറില്ല സത്യത്തിൽ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ റസൂറുള്ളാനെ ഇത്തിപ്പായി ചെയ്യുകയാണ് തലഫികൾ ചെയ്യുന്നത് അന്ധന്മാര് അന്ധമായ തക്കലീതല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യാ ഇപ്പൊ കണ്ടിലെ മൗലവിന്റെ ഗതികേട് മൗലവിയെ പോലെ അന്ധനാര ഒരു മസല ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് തുറന്നു പറയേണ്ടി വന്ന ഗതികേട് മുഷ്ടിയാണത്രേ മുപ്പത്തഞ്ച് റൂമിലെ ഗ്രൂപ്പിലെ മുഷ്ടിയാണത്രെ ഒരു മസല ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്കത് പറയാൻ അറിയില്ല ഇതാപ്പോ പത്ത് കൂടുതൽ അത് നടക്കൂല പണ്ഡിതന്മാരാവോ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരാവോ അവർക്ക് അതിന്റെ മസല പറയേണ്ടി വരും അത് പണ്ഡിതന്മാരായ മുജിത്തൈരീങ്ങളായ ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം പറയണം അതാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളൊക്കെ കുർആാൻ സുന്നത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയണം എന്നല്ല നിങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിൻവലിച്ചോ എവിടുക്ക് പതൊക്കെ പോയത് പണ്ഡിതന്മാരും മധുവബിന് ഇമാമീങ്ങളും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി അതല്ല ഇവിടെ പ്രമാണം അതിലേക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ അവരുടെ അഭിപ്രായം അവർ കൈയ്യുപോയി അവർക്ക് അവർ തെറ്റി പറഞ്ഞതാവാം അവർക്ക് തെറ്റി പറ്റാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സാധാരണ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കാറുള്ളതല്ലേ കുർഹാൻ സുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം മടങ്ങ് കുർഹാൻ സുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങ് എന്നിട്ട് വിത്തു നമസ്കരിക്കൽ വിത്തു നമസ്കരിച്ച ഒരാൾ പിന്നീട് നമസ്കരിക്കുന്നത് ഹറാമോ അനുവദനീയമോ സുന്നത്തോ ഒരു നിയമം നോട്ട് പറ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ആര് പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെളിവ് തെളിവിന്റെ പിന്തുണ ആർക്കാണെന്ന് നോക്കും ആ നോക്ക് എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയും വഹാബികൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഹാ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയും അല്ല അതെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞത് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് പങ്കെടുക്കൽ സുന്നത്താണെന്നാണ് ഷാഫി മാമിന്റെ നിലപാട് നോക്കതായ സുന്നത്താണ് അത് വാജിബാണെന്നാണ് ഷാഫി മാമിന്റെ നിലപാട് എന്ന് ഇയാൾ നുണ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പിടികൂടി ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സുന്നത്താണ് എന്നാണ് സലഫിയോടും പറയുന്നതെന്ന് ഇയാൾ അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ പറയാൻ ആ വിഷയത്തിൽ ഷാഫി മാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചുക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് ഇയാൾ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് പിൻവലിക്കത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പിൻവലിക്ക് ഹാ അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പിൻവലിക്ക് ഷാഫി മാവിന്റെ പേരിൽ ചുക്കാണെന്ന് നുണ പറഞ്ഞതും ആ ഷാഫി മാവിന്റെ ചുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിയതും പിൻവലിക്കണം വഹാബികൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഷാഫി മാമ് ഷാഫി മാമ് വാജിബാന്ന പറഞ്ഞതല്ല ഇയാൾ പറഞ്ഞത് തെളിവില്ലാണ്ട് പറഞ്ഞതെന്നാണോ അതിലർത്ഥം അല്ല സുന്നത്താണ് ഷാഫി മാം പറഞ്ഞതെങ്കിൽ തെളിവില്ലാണ്ട് പറഞ്ഞതാണോ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചുക്ക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഷാഫി മാമ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചുക്കാണെന്ന അയാൾ പറഞ്ഞത് അത് ഷാഫി മാമിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല മുജ്തൈരികളായ ഇമാമിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മലോദിന്റെ ഇമാമിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിലപാടാണത് നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ സുന്നത്ത് ഖുറാൻ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം വരാ ഇപ്പൊ ഇമാമിങ്ങൾ ഉസൂല് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണാവോ യൂസൂല് എന്താ മുണ്ടാക്കത് ഏതാണ് ഈ ഉസൂല് എവിടുന്നാ നിനക്ക് ഉസൂൽ കിട്ടിയത് വഹാബികൾക്ക് അവിടുന്ന ഉസൂൽ കിട്ടല് പറയൂ ഇമാമിയങ്ങൾ മധുബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലാത്ത ഒരു ഉസൂൽ എവിടെ എവിടെ ഉള്ളത് പറയൂ തൊടു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കൂ മുസ്ലിമേരെ നിങ്ങൾ
ഇനി അതിന്റെ ഹുക്കുമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അത് ഏതിലാണ് പെടുക ഇനി അധികരിപ്പിച്ചാൽ അത് ഹറാമാണോ കറാഹത്താണോ അധികരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല റസൂലുകൾ ചെയ്യാത്തത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് അഭിപ്രായിക്കാത്തതല്ലോ എന്നതുപോലെ റസൂലുകൾ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ നമസ്കാരം ഒറ്റയാക്കണം എന്ന് അള്ളാൻ റസൂല് കൽപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ആ കൽപ്പന ഏതിലാണ് പെടുക നിർബന്ധത്തിലാണോ സുന്നത്തിലാണോ പെടുക എന്നത് മാത്രമാണ് തർക്കം ഹുക്കിമ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹുക്കിമ പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് നിനക്കൊരു അഭിപ്രായ രേഖപ്പെടുത്താൻ വിഷയം മാറി മതേബും തട്ടിലീതുമായി മാറിയിട്ടാവുണ്ട് അത് വേറൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പലതും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ഖുറാൻ ഓതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വിഷയം മാറണ്ട തെറാവേഷ് എന്ന നിസ്കാരം ഉണ്ടോ റമബാനിലെ ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വക്കയത്തിന്റെ എത്ര എണ്ണം എത്ര എന്നിത്യാദി കാര്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും വാദത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സംവാദം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് അറിയിക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാറി പോകണ്ട് ഇപ്പോ മൗലി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മഹബിന്റെ അവിടെക്കാണ് തത്തലി ഇതുമ്മക്കൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പോണത് പിന്മാറണം ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തറാവി എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരണം എന്നൊരു കേൾവിക്കാരൻ എന്ന നിരക്കൊരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ കൽപ്പനയുണ്ട് എന്നത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ ആ വിഷയത്തിൽ ഞമ്മളും നിങ്ങളും ഒരുപോലെ ഒരേ യോജിപ്പിലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ നമസ്കാരം വിത്തരാക്കണം എന്നതിന് ഇനി ആ കൽപ്പനയുടെ ഹുക്കിമല്ലേ ആ ഹുക്കിമ് പണ്ഡിതന്മാർ എന്തു പറഞ്ഞു തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നമുക്ക് ആരുടെ അഭിപ്രായത്തിലാണ് തെളിവിന്റെ പിന്തുണ എങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാം ആ വിഷയം വന്ന് അവിടെ ചർച്ചക്കിട്ടത് നിങ്ങൾ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ അനുയായികളാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഷാഫി ഇമാമിൽ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും പോലെ ഒരുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും കാണുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവിനെ അവിടെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇമാമിയങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞു എന്നതല്ല പ്രധാനം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമാമിയങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല അതാണ് ചോദ്യം അതെ അതിങ്ങോട്ട് പറയാനാ പറഞ്ഞത് തെളിവിന്റെ പിന്തുണ നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ തെളിവ് പരിശോധിച്ച് തെളിവിനെ പിൻപറ്റുന്നവരല്ലേ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എത്രത്തം പറഞ്ഞു തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കും തെളിവിനെ പിൻപറ്റുന്നവരാ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിന് തോന്നിയ പറഞ്ഞാലും ശാസ്ത്രീയമാവ് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ ആര് പറഞ്ഞാലും അവർക്കൊക്കെ തെറ്റ് പറ്റാ അവർ പറഞ്ഞതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് പിൻപറ്റുന്നവരാണ് സെലക്ട് കളി എന്നൊക്കെ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് അത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഹുക്കുമൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയൂ അതാ ചോദിച്ചത് ഹുക്കുമന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് മസല അല്ല എത്ര മസല എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഹുക്കുമിന് അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കും അത് ഇയാൾ ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലും തരത്തില്ല ഹുക്കുമ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഹുക്കുമ് തന്നെ അവിടെ പറയേണ്ടത് ഒരാൾ വിത്ര നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പല പതിനൊന്നിനൊക്കെ നമസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷം പിന്നീട് അയാൾക്ക് നമസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ ധീരിന്റെ നിയമ ചോദിച്ചത് ധീരിന്റെ നിയമം എന്താണ് അത് അനുവദനീയമാണോ ഹറാമോ ഹലാലോ സുന്നത്തോ വാജിബോ എന്താ പറയും ഹുക്കുമ് എന്നോട്ട് പറയും തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇമാമിങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നു ആ ഇമാമ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതേസമയം ഞങ്ങളാരും ഇവരെ അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ലയോ എന്നത് ഒറ്റയടിക്കാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ോ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിന്റെ ഹുക്കമ് പറഞ്ഞതായിട്ട് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് വിത്തറ് അവസാനത്തെ റക്കാലത്ത് വിത്തറാക്കണമെന്ന് അമ്മാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ആ കൽപ്പന വുജൂബിന്റെ കൽപ്പനയാണോ സുന്നത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണോ എന്ന ഹുക്കിമ് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാം
എന്താ ഇമാമ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇമാമ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണ്ട ഞാൻ ഇയാളോട് ഞങ്ങൾ ഇമാമ്യങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞങ്ങൾക്കറിയും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഞങ്ങൾക്കറിയും നിങ്ങളുടെ നിലപാടെന്താ എന്തായാലും ഈ ഇമാമ്യങ്ങളും ഈ പറയപ്പെട്ട ഷാഫിമാവ് പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ ആളുകളൊന്നും ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരല്ല എന്ന് ശരിക്കും തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അതൻ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമായിട്ടും മുസ്ലിമുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്വന്തം കണ്ടെത്തിയ ഒരു പ്രത്യേക വർഗമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ ശരിക്ക് മേലിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതെ പറയൂ നിങ്ങളുടെ നിലപാടെന്താ തെളിവ് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇമാമികൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണ്ട അതല്ല ോട് ചോദിച്ചതും ഈ വിഷയത്തിന്റെ നിയമം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി തെളിവ് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയൂ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടത് തെളിവ് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ മസലകൾ പരിശോധിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ സുഖിപ്പിക്കലല്ല ഞങ്ങളുടെ പണി മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം മറക്കണ്ട ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് വരുന്ന വിഷയം മറക്കണ്ട നിങ്ങളിവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തെറാവീവ് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് ഇരുപതരക്കാലത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നു പതിന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിനെ വിമർശിക്കുന്നവരും പരിഹസിക്കുന്നവരും തെറ്റും വിരാറ്റും മനാചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാ ഓർമ്മല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ 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 കേട്ടപ്പോൾ മറന്നോ ഇത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹറാമാണ് ഹറാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുങ്ങിയത് കറാഹത്താണ് അതല്ല തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമസ്കരിക്കുക തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദല്ലേ എന്നാ അത് ഇങ്ങോട്ട് തരാം എന്നാ ഞാൻ പതിനൊന്ന് ഒഴിവാക്കി തരാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടൂല കൂടുതൽ കുഞ്ഞിരായനല്ല അതിൽ അപ്പുറത്തെ കുടുക്കിൽ അയാൾ പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അവർ അടി പോലും വിടൂല ഓർമ്മയിൽ വെച്ചോ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്ന പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിനെ തെറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം തെളിവെന്ത് അത് പറയണം തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുക പറഞ്ഞു അതല്ല അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല എന്നാണോ ഞാൻ വിഷയം അവസാനിച്ചു വിഷയം അവസാനിച്ചു ഇനി അതും വേണ്ട പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമസ്കരിക്കൽ തെറ്റാണ് ബിഗത്താണ് അനാചാരമാണെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ആധികാരികരും പ്രാമാണികരുമായ ഒരറ്റ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ രേഖ നോട്ട് ഉദ്ധരിക്കും തെറ്റും അനാചാരവുമാണ് ബിഗത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഇനി നിങ്ങളിപ്പോ ഒരാളെ ഉദ്ധരണി വായിക്കുകയാണ് ആ കൽപ്പന സുന്നത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ജലീല് വേണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സുന്നത്തിന്റെ കൽപ്പനയാവാനുള്ള കരീലത്ത് എന്ത് കൈത് എന്ത് അറിയണം അതറിയാതെ ഞങ്ങൾ അത് സുന്നത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ആരും അത് അംഗീകരിക്കൂല ഞങ്ങൾക്കത് സുന്നത്ത് വാജിബ് എന്ന ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒതുക്കുന്നതിനേക്കാളും വലുത് റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് റസൂറുള്ള കൽപ്പനയെ അനുസരിക്കണം എന്ന നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് പിന്നീട് വണ്ടി വന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് അതിനെ സുന്നത്തിന്റെ കൽപ്പനയിലാണ് പെടുക അതിന് വുജൂബിന്റെ കൽപ്പനയിലാണ് പെടുക എന്ന ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒതുക്കാറ് അവർ ആ ഒതുക്കിയത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വസൂലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ചട്ടക്കൂട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റസൂലിനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ റസൂലിനെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുക ഇവിടെ വിഷയം ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വിഷയം മാറ്റുന്നത് നിങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ തെറാവേ നമസ്കാരം ഇരുപതാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ വാദത്തിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ചില തട്ടുത്തരങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും കൊതറി മാറി മറുപടി പറയാതെ റാവീഹിന്റെ എണ്ണം ഇരുപതാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ തെളിവില്ലാതെ വരുമ്പോൾ മറുചോദ്യങ്ങളും തട്ടുത്തരങ്ങളും പറഞ്ഞ് മൗലവിമാർ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് എത്ര ദിവസമായി ചോദിക്കുന്നു ഇരുപതാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന വാദികളെ നിങ്ങളുടെ വാദത്തിന് തെളിവെവിടെ സഹിയായ ഹരീസ് എവിടെ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് തരാൻ സാധിക്കാതെ വേർക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ തട്ടുത്തരങ്ങളും മറുചോദ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മറുചോദ്യങ്ങളും തട്ടുത്തരങ്ങളും പറഞ്ഞ് മൗലവിമാർ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ രക്ഷപ്പെടും വാജിബാണോ സുന്നത്താണോ എന്ന ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒതുക്കുന്നവരെല്ലാം എന്തിനാ മൗലവി ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച്
തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതന്നെയാണ് ഹറാമ് അല്ലെങ്കിൽ കറാഹത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊന്നല്ല ആ തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹറാമാണ് കറാഹത്താണ് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സ്ഥിരീകരിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു ഉദ്ധരണി യോഗ്യരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരാളുടെ ഉദ്ധരണി ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കാനാ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഇയാൾ ഉസൂൽ പറയുന്നത് കേട്ടു നേരത്തെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു ഏതാണ് ഈ ഉസൂല് എവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉസൂൽ കിട്ടിയത് ആരങ്ങൾ ഉസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഷാഫിമാമല്ലേ നമ്മളെ ഉസൂൽ ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഷാഫിമാമിന്റെ കിതാബ് കൊടുത്താങ്ങൾ വാറേലാന്നല്ലേ പറയൽ അല്ലേ പിൻവലിക്കുന്നതൊക്കെ ഗതി കെടുമ്പോൾ അതൊക്കെ പിൻവലിക്കേണ്ടി വരും വിഷയം മാറ്റല്ല വിഷയം മാറ്റല്ല തെറാവീക് നമസ്കരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്ന നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അനാചാരം എന്ന് കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്ന നിങ്ങളെ നോക്കുകാരുടാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാനിത് ചോദിച്ചത് പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് മാത്രമാ നമസ്കരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിലപാടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്നിന്റെ അപ്പുറം നമസ്കരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വാജിബു ചിഹ്നത്തിൽ നിന്ന് ഇയാൾ പറയണ്ട തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാ എന്നാ അത് പറ വാജിബു ചിഹ്നത്തിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാക്കിയതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പഠിച്ചവർ അംഗീകരിക്കൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ അത് പറയും എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടെന്നല്ലേ സാധു ഇപ്പൊ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് പതിനൊന്നര കയറ്റാണ് നമസ്കരിക്കാൻ പാടുള്ളോ അർസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ പതിനൊന്നാം നമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളോ എന്ന് തരീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അപ്പുറം നമസ്കരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചല്ലേ ചോദിച്ചത് എണ്ണം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ സാധു ഇപ്പൊ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിയക്കന്മാരല്ല മുസ്ലിയക്കന്മാരല്ല നമ്മളെ കുഞ്ഞുരായി തന്നെ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മതുവത് സ്വീകരിക്കണം പോലെ മതുവതിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പരിശോധിക്കണം വസൂലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ചത് പരിശോധിക്കണം വസൂലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞത് പരിശോധിക്കണോലെ മതുവത് സ്വീകരിക്കലില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വഴിയില്ല ഞാൻ മതുവതിലേക്ക് പോകുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ വോയിസിൽ നിങ്ങളതൊക്കെ ഏറ്റേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യാവുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി മറുപടി പറയണം ഞാൻ ആദ്യമേ ചോദിച്ചു വരുന്നതാണ് തെറാബീവിന്റെ എണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ നിശ്ചയിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഒരറ്റ രേഖ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല ചോദിച്ചപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഞാനും പറയും തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കണം നമ്മൾ പരിശോധിക്കൂ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അതിങ്ങോട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ച് പറയാനാ പറഞ്ഞത് ഇയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ പറഞ്ഞതല്ല ഇയാൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹൊക്കുന്ന് പറയാൻ അറിയുമെങ്കിൽ അത് പറയണം അറിയില്ല എന്ന് ഇയാൾ കേരളത്തെ എത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ അറിയണോട് വല്ലോണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം ഇയാൾ പോയിട്ട് അവരെ കണ്ണോട്ടാ നോക്കണം അതല്ല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ഏറ്റു പറയാനാണോ എന്നാൽ പിന്നെ മധുവബിനെയും ഇമാമിങ്ങളെയും ചുക്കുമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിച്ചിച്ച് തള്ളിയത് പിൻവലിക്കണം അല്ലാതെ അവർ തടിയിട്ടില്ല ോ ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് ഞാൻ എന്റെ മാത്രം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തങ്ങൾ ഇരുപത് നമസ്കരിച്ചു എന്നതിന് ഒരറ്റ ഹരീതം സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല പോരേ പോരെ സുന്നികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരെ ഒരറ്റ സഹിയായ ഹരീതമില്ല ഒരു ഹദീസിലും റസൂറുള്ള ഇരുവരും നമസ്കരിച്ചതായിട്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല റസൂറുള്ള ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഹുക്കിമ എന്താണ് മുസ്ലിയാരെ എന്താണ് മുസ്ലിയാരെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ വഹാബികളെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന വഹാബികൾ നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിച്ചോ കണ്ടില്ലപ്പോ ഒരു മസല ചോദിച്ചാലേ നിങ്ങളോട് ഇവര് ഉരുട്ടി പരട്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നതൊന്നും നടക്കൂല മസല ചോദിച്ചാൽ ഹൊക്കുമ് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഹൊക്കുമ് പറയണമെങ്കിൽ മതുവബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ അവര് കണ്ടെത്തി അവരുടെ കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉസൂലികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിവുകളെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് പറയണം അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ഇതിപ്പോ ആരാ പറയണത് ആരാ പറയണത് നിങ്ങൾ വലിയ മുഫ്തിയായിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിലെ മുഫ്തിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഹോജ കണ്ടില്ലപ്പോ കോലം അതിന് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിന്താശേഷി മരവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറച്ചവൻ അല്പമെങ്കിലും ബോ
അതിന്റെ ഹുക്കുമായി പ്രത്യേകം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മുസ്ലാക്കന്മാരെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും തറാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല റസുറുള്ള തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ ആ സ്ഥിരപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതെ അതിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന മാറി നിൽക്കുന്ന മാറി കാണിക്കുന്ന ആരുടെയും ഏത് വിഷയത്തിലും അതിന്റെ നിലപാടും ഹുക്കുമും നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരാണോ എന്നിട്ട് മറു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മുസ്ലിയരെ എന്താണ് മുസ്ലിയരെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ധൈര്യമായിട്ട് വിട്ടു എന്നിങ്ങോട്ട് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല മുപ്പർക്ക് കാരണം പെടുമെന്ന് അറിയാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും പെട്ടുപോകോ എന്നുള്ള പേടിയിലാ പള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കെടുന്ന ഉരുളിയാണ് റസൂലുമായി തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു കാര്യം സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ നിയമം എന്താ ഉസൂൽ അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു കാര്യം സ്ഥിരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന് ഉസൂൽ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോരെ ഇരുന്ന് ഉസൂലിന്റെ കിതാബുകൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി പഠിപ്പിച്ച് തരും അപ്പൊ അതങ്ങോട്ട് ബോധ്യപ്പെടും എന്താ റസൂലിന്റെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹുക്കുമും ഉസുലേറെയും ഉസൂലിന്റെ കിതാബുകൾ അങ്ങോട്ട് വാപ്പ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാലുണ്ട് മനസ്സിലായാ വക്കായോ ലഫാല് തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആ പ്രവൃത്തികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അത് ഉസൂലിന്റെ കിതാബുകൾ നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആ പഠിക്കാൻ സമയത്ത് ഒഴിവുള്ള പ്രവാപ്പ് പഠിപ്പിച്ചാരാ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചേരുന്ന സമയല്ല ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഇയാൾ ഉത്തരം പറയേണ്ട സമയാണ് അത് മറന്നുല്ലേ ഇയാൾ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയണം പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആരെ പകൽ ഹെറാമാന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഉസൂല് തിരിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരത് തെറ്റാണ് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും വായിക്ക് തെറ്റാണ് വിധേത്താണ് ഇരു പതിനൊന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ നമസ്കരിക്കൽ അനാചാരമാണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ ഹറാമാണെന്നോ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഹുക്കുമ കണ്ടെത്തി പറയണോരെന്ന് പുതിയ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്ന് ആദ്യം കേട്ട് പറയും ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ആരെങ്കിലും ഏ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമസ്കരിച്ചാൽ ഹറാമാണെന്നോ കറാഹത്താണെന്നോ പറഞ്ഞ ഒരു രേഖ ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കാണ് എന്നിട്ടാ മൂപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നോ എത്രയോ ദിവസമായി ചോദിക്കുന്നു ഇരുപതാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാദത്തിന് തെളിവ് എവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആണത്തമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയണം നിങ്ങളുടെ വാദം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് തെളിവ് പറയുന്നില്ല എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പേടി വാദം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ദലീത് പറയാനുള്ള അർഹത കൂടിയില്ലേ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ എന്താണ് നിങ്ങൾ ദലീത് പറയാത്തത് മറുചോദ്യം വന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു പഴുതുമില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവായിരിക്കും ഈ വാലിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രേരണ അല്ലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ വസൂലുള്ളവനെ പിൻപറ്റാത്തത് എവിടുക്ക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ പോയത് എവിടുക്ക് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോയത് റസൂലുമായി സുലമ അലി സുലമ തങ്ങളുടെ ചല്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഹൂക്കുന്ന് പോലും പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നിങ്ങളാണോ റസൂലുമായി തങ്ങളുടെ ചല്യ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വഹാബികളുടെ മുഫ്തിയല്ലേ പോയി പറയണത് അല്ലേ മുഫ്തിയുടെ ഗതികേടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ വഹാബികളുടെ പൊതുവിലുള്ള സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളാണോ റസൂള്ള തങ്ങളുടെ ശല്യ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശല്യ പഠിച്ചു അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ ഹദീസുകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ആ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അത് ശരിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒക്കുമകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അവരാരെങ്കിലും അവരാരെങ്കിലും ഒരറ്റ മനുഷ്യനെങ്കിലും ആ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഈ എട്ട് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമസ്കരിച്ചാൽ ഹറാമ ണെന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങോട്ട് വായിച്ചോ അതിങ്ങോട്ട് വായിച്ചോ നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്ന് ഇവിടെ പൊളിയാൻ പതിനൊന്നേ പാടുള്ളോ എന്ന നിങ്ങളുടെ വാദം ഇവിടെ പൊളിയാൻ അതിന്റെ നേർ കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതില്ലാതെ മുസ്ലിയക്കന്മാര് മറുചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് മറുചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും കൊള്ളുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ പൊളിവിന്റെ തിരിച്ചറിവുണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വാദം തെളിവ് പറഞ്ഞ് സ്ഥിരീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാദം തെളിവ് പറഞ്ഞ് സ്ഥിരീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇയാൾ പറഞ്ഞ വാദം അവിടെ നിലനിൽക്കണമല്ലോ നിങ്ങളുടെ വാദം കാറ്റിൽ പാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്
അത് കൊണ്ട് നിലപാടുകൾക്കില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ഥിരീകരിച്ച് പറയും അതിനാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ വഹാബി വർഗത്തിന്റെ നിലപാട് ഒരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തെളിവിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാത്തത് തെളിവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കും നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കൊണ്ടുപോവാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിലപാട് അത് സ്ഥിരീകരിക്കും നിലപാട് പറയണം അത് സ്ഥിരീകരിക്കണം അതിങ്ങോട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ തെളിവ് മണി മണിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറമുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും ചെയ്യും അതിന് തയ്യാറായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ വാദത്തിന് ഒരു പൊളിവും സംഭവിക്കില്ല ഇവിടെ റസൂറുള്ളാഹിസ്വല്ലാഹുലൈസ്വലം തങ്ങൾ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് അധികരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഹുക്കുമ്മ എന്തിനാണ് മുസ്ലിയെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ റസൂറുദ്വാനെ പിൻപറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സുന്നിയാണോ റസൂറുദ്വാനെ ഇത്തിപ്പായനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനു വിമാറണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം സ്ഥിരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ ആര് എവിടെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തെളിവില്ലാതെ ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ന്യായീകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഈ ന്യായീകരണമല്ല ഇസ്ലാമിൽ തെളിവ് അതുകൊണ്ടാണ് എത്രയോ ദിവസമായി നിങ്ങളോട് തെളിവ് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കും ഇരുപത് നമസ്കരിക്കാനാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് തെളിവ് ചോദിക്കുന്നത് തെളിവ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവ മുസ്ലിം ഇന്നെങ്കിലും മുസ്ലിയാരൊരു ഹരീത് ബോധമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഇരുപതര കാലത്താണ് അലൈവല്ലം തറാവി നമസ്കരിച്ചത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ഹദീദ് ഇന്നെങ്കിലും മോചമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ സമയം ചെലവഴിച്ചത് ഇത്രയും സമയമായി പത്തു മണിയായിട്ടും മുസ്ലിയാർക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു സഹിഹായ ഹദീദ് ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പരാജയം സമസ്തക്കാരുടെ പരാജയം ഒന്നാമതായി മൻ റഹിബാൻ സുന്നത്തി ഫക്കത് അഹബനി ഒമൻ അഹബനി കാനമായി ഇതിൽ ജന്ന എല്ലാവരും കേട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ഹദീസ് അല്ലേ ആ ഹദീസ് ഒന്നും ഇങ്ങട്ട് ഏത് കിതാബിലുള്ള ഒന്നുകൊണ്ട് വായിക്കുക അള്ളാന്റെ വസൂലിന്റെ പേരിൽ മുണ പറയാനും മടിയില്ലേ അതല്ല ഒന്നാമതായി മൻ റഹിബാൻ സുന്നത്തി ഫക്കത് അഹബനി ഒമൻ അഹബനി കാനമായി ഇതിൽ ജന്ന എല്ലാവരും കേട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ഹദീസ് അല്ലേ ആ ഹദീസ് ഒന്നും ഇങ്ങട്ട് ഏത് കിതാബിലുള്ള ഒന്നുകൊണ്ട് വായിക്കുക അള്ളാന്റെ വസൂലിന്റെ പേരിൽ നുണ പറയാനും മടിയില്ലേ അതല്ല അത്തും പുത്തും ആയപ്പോ എന്താ ഇപ്പൊ പറയേണ്ടെന്ന് ബോധമൊന്നുമില്ലേ മൻ റഹിബാൻ സുന്നത്തി ഫക്കത് ആ ഹദീസ് ഏത് കിതാബിലുള്ള ഒന്നുകൊണ്ട് വായിക്കട്ടോ ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെയ്യാൾക്ക് ലക്കും ലവരും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വയം ബോധല്ലാതായിട്ടുണ്ട് ദീന് കൊണ്ട് കളിക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായാ നിങ്ങൾ ചില ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വലിയ മുഫ്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചോളെ നീ പണി കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വഹാബികളെ ഇതിനെങ്ങനെയും ഈ മുടക്ക ചരക്കുണ്ടല്ലോ ഇതിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് നിങ്ങൾ ആ ഗതി കൊടു ഇയാളെക്കൊണ്ട് റസാക്ക് മൗലവിയോട് ചെറിയ ചോദ്യം ഈ തിരക്കിനിടയിൽ മുപ്പത് കേട്ട് മറുപടി പറയണം ഈ നിബിസ്രമിശ്രം തങ്ങള് പതിനൊന്ന് റക്കാത്തിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് നാല് അറിയപ്പെട്ട നാല് മദഹബിന്റെ ഇമാമുകളും കാണാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോ ഈ നാല് മദഹബിന്റെ ഇമാമുകളും ഈ ഹദീസിനെ എന്ത് വിശദീകരണമാണ് കൊടുത്തത് ഇവര് നാല് മതഹബിലും ഒരു മതഹബിന്റെ ആളുകളും പതിനൊന്നര കാലത്താണ് തറാവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നാല് മതഹബിന്റെ ഇമാമിമാരും ഈ പതിനൊന്നര കാലത്താണ് ഒരു ഇമാമും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് മൂന്ന് മതഹബിന്റെ ഇമാമുകളും എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇരുപതാന്നും ഒരു മാലിക്കി മതഹബിലെ തോന്നുന്ന മുപ്പത്തിയാറും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാളും പതിനൊന്നര കാത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ അതീസ് കാണാത്തവരാണോ ഈ നാല് ഇമാമ്യങ്ങളും അതല്ല കണ്ടിട്ട് എന്ത് വിശദീകരണമാണ് ഈ നാല് ഇമാമ്യങ്ങളും ഈ ഹദീസിന് കൊടുത്തത് എന്ന് മൗര്യ വ്യക്തമാക്കുമോ ഷിയാക്കന്മാരുടെ സ്ഥിരം അടവ് വാക്കബദ്ധത്തും മേൽ പിടിച്ചു തോന്നിക്കൊണ്ട് വിഷയത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നു വിഷയത്തിൽ നിന്നും മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പിന്മാറുന്നു ഇതുവരെ ഒരു ഹരീത് വായിക്കാൻ 
ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ഷഹീഹായ ഒരേ ഒരു ഹദീസ് മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതേ പത്ത് മണിവരെ ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിച്ചത് ഞങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം മുതലാക്കിയിരിക്കുന്നു മുൻപത്തേതുപോലെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി മസല പറയണമെങ്കിൽ ഹുക്കുമ പറയണമെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ അവർ അവരുടെ അവർ കണ്ടെത്തിയ ഉസൂലുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉസൂലുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെന്താണോ തെളിവുകൾ എങ്ങനെയാണോ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഹുക്കുമ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് പറയണം അല്ലാതെ പറയാൻ എന്നെക്കൊണ്ടാവുകയില്ല ഞങ്ങൾ ആ നിലപാടുകാരാണ് ചിലഫികൾ അങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ് എന്നൊക്കെ പച്ചയായി തത്തമേ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഏറ്റു പറയിപ്പിച്ചല്ലോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മധുഹബ് അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാണ് രണ്ടു മസലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളോ മിത്തുറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു മസലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളോ അപ്പോഴേക്ക് മധുഹബ് സ്വീകരിക്കണം ഉസൂലുകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ട് ഉസൂൽ പ്രകാരം എന്താ പണ്ടിത് ഏതാണ് ഉസൂല് എന്താ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതാണ് ഉസൂല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലാത്ത ഒരു ഉസൂൽ ഏതാ ഉള്ളത് ആ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളുടെ ഉസൂൽ അംഗീകരിക്കണം പിന്നെ മധുഹബ് അംഗീകരിക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾ വലിയ മുജിത്തലിരികളാണ് മുക്കല്ലിരികൾ വേറെ അതൊക്കെ മുക്കല്ലിരികളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏ ചുക്കാണ് അല്ലേ തെളിവിലേക്ക് മടങ്ങണം ഖുർആൻ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണം ഖുർആൻ സുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക എവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ പോയത് പത്ത് മണി വരെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മധുഹബിനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അല്ലാതെ വഴിയില്ല എന്ന് ഏറ്റു പറയിപ്പിച്ചു ഏറ്റ ഇട്ട് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം ഇനി നാളെ വാ വേറെ ഒന്ന് ഞാൻ വേറെ പറയിപ്പിച്ചു തരാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക്കി മാം റഹ്മത്തുബ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപയ്യബിന് കാബുറവിയോട് ഉമറവിയോ കൽപ്പിച്ചത് പതിനൊന്ന് റക്കാലത്താണ് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടം മാത്രമല്ല അത് തന്നെയാണ് റസൂർദ്വാല നമസ്കാരവും എന്ന് മാലിക്കി ഇമാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നാല് മധുഹബിന്റെയും നാല് ഇമാമിയങ്ങളെയും ഒന്ന് പിന്തുണ നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടണ്ട നമസ്കരിച്ചു എന്ന ഹരീസ് അതിന്റെ ഇസ്ലാദ് ആയിഫാണ് മാത്രവുമല്ല ആയിഷാറിയുടെ ഹരീസിനോട് വൈരുദ്ധ്യവുമാണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടും രണ്ട് നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഐഷാറിയുടെ എങ്ങനത്തെ ഹരീസ് സഹീഹൈനിയിൽ മുത്തഫപ്പൻ അലേഹിയായി വന്ന ഹരീസ് എങ്ങനത്തെ ആയിഷ ബീവി റസുറുദ്വാൻ അവസ്ഥ കൊണ്ട് ഏറ്റവും അറിയുന്ന ആയിഷ ബീവി ാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് റസൂർ തങ്ങൾ ഇരുപത്തി പതിനൊന്നിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആയിഷ ബീവി അറിയാതെ പോകുമായിരുന്നില്ല ആയിഷ ബീവി അറിയും പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി പറഞ്ഞത് അഹ്കാമുകളുടെ ചട്ടക്കൂട് അഹ്കാമുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കിയത് സുഖഹാക്കളാണ് ഉചിതവിധുകളാണ് ഹുസൂരിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്ന് കരുതി ഒരാൾ അത് സുന്നത്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ദലീല് നോക്കാതെ അങ്ങനെ അപ്പടി അതേപടി അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്ന മുഖലീതുകളായ നിങ്ങളുടെ തക്കലീതാണ് ഇവിടെ ആക്ഷേപാർഹം ോക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാവ് പറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് അവൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് തെറ്റ് അതേസമയം തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയപ്പെട്ട ഹുക്കും മറ്റൊരിടത്തുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇമാമ് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കടമ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയപ്പെട്ട ഹുക്കും അനുസരിക്കലും അംഗീകരിക്കലുമാണ് മാലിക്കി മാമ് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമസ്കരിക്കൽ ഹരാമാണ് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്ധരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഹബുലെയാണ് മാലിക്കി മാമ പറഞ്ഞതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇയാൾക്ക് തിരയണില്ലെങ്കിൽ അതാണ് മാറ്റിവെച്ചാളെ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാത്തവർക്ക് ഹറാമ് എന്ന അർത്ഥം എവിടുന്ന് ഇയാൾ കയറി വന്നത് സൂല് പറയണ ആള് എന്നാ കേട്ടോ മാലിക്കി മാമിനെ സംബന്ധിച്ച് മാലിക്കി മാമിന്റെ മറ്റൊരു വാക്ക് പിടിച്ച തൽക്കാലം കാലമാലിക്കുൻ അസ്തഹിബ്വാനോ ജനങ്ങൾ റമലാനിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് റക്കാത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സുന്നത്തായി കാണുന്നത് അസ്തഹിബു 
പിന്നെ ഇമാമ് സലാം കൂട്ടി ജനങ്ങളും സലാം കൂട്ടണം സുമ്മയൂത്തുറബിഹിം വാഹിദത്തൻ പിന്നെ ഉറക്കാറ്റ് ഉത്തുറ നമസ്കരിക്കാത്ത നമസ്കരിക്കും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തു നമസ്കരിക്കണം അപ്പൊ എന്തായി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഉറക്കാറ്റ് നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഇമാം മാലിക് റബി അള്ളാഹു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒരു വാട്ടുക എന്താ ചെയ്യ അസ്തഹിബു അല്ലെങ്കിൽ ഒഹിബു എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് ഇയാൾക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രേ ഉള്ളു ഒഹിബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇയാൾക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ ആ മന്ത്രഹിബാൻ സുന്നത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹരീസ് വായിച്ചല്ലോ അതൊന്നും എന്നിട്ട് വായിക്കണം എന്നിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അന്ന് സ്വപ്നം കാണും പേടിച്ചട്ടാസിക്കേണ്ട ഒരു റസൂല്ലാന്റെ പേരിൽ നുണ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അതുകൊണ്ട് ലക്കും ലെവലും കെട്ട് ബോധമില്ലാതെ വായിച്ചു പോയതാണെങ്കിൽ അത് പറയാം എന്റെ അത്തനെ പറ്റി പോയതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഹരീസ് ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കണം അതും ഞാൻ വിടൂല അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത് പതിനൊന്നര കാറ്റിനെയാണ് പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പതിനൊന്നര കാറ്റിനെയാണ് അതാണ് ഉമർ അലിയുള്ളോട് കൽപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് റസുറുദ്ദാന്റെ നമസ്കാരവും അതുകൊണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് മാലിക്കി മാം പറയുന്നു പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാലിമാം നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ളത് കുമാരപ്പെട്ട ഹാഫുൽ ബിൻ ഹജുൽ അസ്കലാനി ഹാഫുൽ ഹാബുൽ ഹജർ അസ്കലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹറാമാണെന്ന് കലാത്താന്ന് പറഞ്ഞോ റസൂലില്ലായി തങ്ങൾ തൊട്ട് ഇരുപത് റക്കാത്ത് എന്ന് വന്ന ഒരു ഹദീസ് ലൈഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മൗലിക അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ എന്തെന്ന് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ ഹറാമാണ് എന്ന് വലിയ കണ്ടുപിടുത്തല്ലേ ഒരു മസല ചോദിച്ചാൽ ഒക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആള് അർത്ഥം കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എത്ര ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ പാവം പൊട്ടന്മാർ വഹാബികൾ മോണം അരവിച്ചൊരു കൗമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ട കൂട്ടരെ ഇബിലി അജുൽ അസ്കലാന്റെ ഒരു ഹദീസ് ലൈഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് മൂപ്പരെന്താ അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് ഏ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കൽ ഹറാമു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥവും അല്ലേ ഇങ്ങനെ അർത്ഥം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇമാമീങ്ങളുടെ പേരിൽ നുണയും തെറ്റിദ്ധാരണയും പറഞ്ഞു വരുത്തി എത്ര നുണ പേര് ആൾ പറയണത് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ പേരിൽ മുന്നേ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇബിൻ ഹജുൽ അസ്കലാന്റെ പേരിൽ ആരാപ്പത് പറയണത് ആരാപ്പത് പറയണത് ആ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കൃത്യമായ ഒരു നിലപാട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിയൂല ഇനി നാളെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞോളിന്റെ അപ്പൊ ബാക്കി ഞാൻ തരണ്ട് പിന്നെ ആ പറഞ്ഞ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് മൻഗഹിബാൻ സുന്നത്തി പക്കത് ഹബ്ബനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂറുല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കണം എവിടെയാണ് അത് റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളതെന്ന് അറിയണമല്ലോ ഒരു വലിയ ഇൽമാനം അതൊന്ന് വേറെ വായിക്ക ഈ സാധു ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മാലിക്യമാമിന്റെ കഥീമായ കൗലാണ് അത്രേ പിന്നെ ജദീദായ കൗലാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ മോപ്പര് പൊരുന്നിട്ട് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങോട്ടൊന്ന് വായിക്കുക മാലിക് ഇമാമിന്റെ കഥീമായ കൗലായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് അത് മാറ്റി മാലിക് ഇമാമ് പതിനൊന്ന് പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കുക മാലിക്യ മദേബിന്റെ രേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വായിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഏ മൂപ്പര് ഇങ്ങനെ പെടുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഇയാൾക്ക് ഒരു ലെവലില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് സാധു നിങ്ങൾ നിസാരവൽക്കരിക്കും ഇബിനി ഹാജറിന്റെ കൗലൊക്കെ നിങ്ങൾ നിസാരവൽക്കരിക്കും കാരണം അതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ശൈലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഏത് വലിയ മഹാൻ പറഞ്ഞാലും അത് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഇബിനി ഹജർ പറയുന്നത് ആ അതിന്റെ സനത് ഐഫാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നില്ല അതിനോട് വൈരുദ്ധ്യവുമാണ് എങ്ങനത്തെ ഹദീദ് സഹീഹൈനിയിൽ വന്ന ഹദീദ് ഏതാണത് പതിനൊന്നര കാലത്തിനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ആയിഷാറിന്റെ ഹദീദാണ് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യ യോഗ്യമായത് കാരണം അത് സഹീഹൈനിയിൽ വന്നതാണ് ഇരുപതിര കാലത്തിൽ എന്ന അഭിപ്രായം അതിന്റെ സനത് ആയിഫാണ് എന്താണ് മുസ്ലിംകന്മാരെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക സമയവും സമ്പത്തും പാഴാക്കി എന്നല്ലാതെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് മുസ്ലിംകന്മാരെ ഉണ്ടായത് ഒരു ഹജീദ് വായിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്ന വാദത്തിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചോ സാധിക്കുകയില്ല ഇതായോമിയാവാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂല
അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തോറ്റതായി പ്രഖ്യാപിക്കും അത് രാവിലെ സുബൈ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സമയം തരും ഇബിന് ഹജർ തങ്ങളുടെ വാക്കിന് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയല്ല ഇബിന് ഹജർ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നുണ പറഞ്ഞവനെ അടക്കിയിരുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അത് അനുവദിക്കുകയില്ല ഒരു ഹദീസ് ലൈഫാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അതിനേക്കാൾ പ്രബലമായി മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് ആവട്ടെ ലൈഫായ ഹദീസിനോട് എതിരുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ലൈഫായ ഹദീസിന് പ്രാബല്യത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കൽ തെറ്റാണെന്നോ നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കയറി കൂവാറുള്ളത് പോലെ വിളിച്ചു പറയാറുള്ളത് പോലെ തെറ്റാണ് അനാചാരമാണ് വിദേത്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഉദ്ധരിക്കാനാ പറഞ്ഞത് മാലിക്യമാം അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ല മാലിക്യമാം വളരെ കൃത്യമായി ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി മാ മാലിക് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു ആ തറാവിയുടെ എണ്ണം കുറക്കുന്നതിനൊക്കെ അത് കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അനുവദിച്ചില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മാ മാലിക് അല്ലാഹുവിനു അനുവദിച്ചില്ല എന്നതുകൂടി അവരെ തന്നെ പറഞ്ഞത് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല മുപ്പത്തി ആറ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് തന്നെ നമസ്കരിക്കണം അവിടെ കുറക്കണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിമാമ്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ചാർത്തുക എന്നിട്ട് അത് പ്രസംഗിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ദീനിന്റെ പുറത്തും വിദ്യാർത്ഥിയും അനാചാരവും അല്ലെ അത് അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു നേരത്തെ റസൂറുള്ള തങ്ങളുടെ പേരിൽ പറഞ്ഞ ഹദീഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീഫ് ഇങ്ങോട്ട് കൃത്യമായി വായിക്കണം എവിടെയാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളതെന്ന് പറയണം തെറ്റ് പറ്റി പോയതാണെങ്കിൽ ആകെന്ന് അതല്ലേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വഹാദികൾക്ക് ശരി വെച്ചാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് പറയണം ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ വാദം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അതിന് യാതൊരു നിലനിൽപ്പുമില്ല പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറ്റുന്നതിന്റെ നിയമം ചോദിച്ചപ്പോ ആകെ ബോധം കെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിത്തീർന്നത് അത് സ്ഥിരിക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കും നിങ്ങൾ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വാദം തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ വരുള്ളൂ അത് വരുമ്പോഴല്ലേ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ തെളിവ് കൊണ്ട് പിന്നെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള വിഷയം തന്നെ വരുള്ളൂ ഇതൊരു ചർച്ചയാണല്ലോ നമുക്ക് തിരക്കുമില്ലല്ലോ സൗകര്യം പോലെ ാളവാ ഇന്ന് മധുര ഭംഗീകരിച്ചു അതിന്റെ മുൻപ് ഇയാക്കനാ പുതിയ ഇയാക്കനസ്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സുന്നികളുടെ നിലപാട് അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അംഗീകരിപ്പിക്കും അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് വിടൂല്ല ഇമാമിയങ്ങളുടെ പേരിൽ നുണ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നു റസൂലുള്ളങ്ങളുടെ പേരിൽ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ആ ഹദീസ് ആരാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പറയണം അതല്ല ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണെങ്കിൽ അത് പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്തിലധികം ഞാൻ മുസ്ലിംകാരെ കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ മുസ്ലിംകാരുടെ വാദത്തിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ മുസ്ലിംകാർക്ക് സാധിച്ചില്ല വസളത്തരം തന്നെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇങ്ങനെ വസളത്തരം പാവം മുസ്ലിയാർ എന്ത് ചെയ്യും കാരണം അവരുടെ വാദത്തിന് ആദ്യമേ അടിസ്ഥാനമില്ല അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വാദത്തിന് എവിടെ നിന്നാണ് തെളിവ് കിട്ടുക ഞാൻ നാളെ സുബൈക്ക് ശേഷം ഞാൻ പരിശോധിക്കും നിങ്ങൾ തെളിവ് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ സാധിക്കുമോ നിങ്ങൾ തെളിവ് പറഞ്ഞിടുക ഇൻഷ അള്ളാഹ് നാളെ സുബൈക്ക് ശേഷം ഞാൻ പരിശോധിക്കാം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള പോലെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഹദീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടും ചുരുങ്ങിയത് ആ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോ ഇയാളോട് ഹദീസ് ഓതിയല്ല റെസ്ക്രൂസായി തങ്ങളുടെ പേരിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോ കണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ റസൂലില്ലായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു നുണ അയാൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തെറ്റുന്ന തെറ്റ് പറ്റിയത് രണ്ടായാലും അത് അയാളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും അയാളത് പറയണ്ട ചോദിക്കാതെ തന്നെ അയാളത് പറയേണ്ടതാണ് അത് പറഞ്ഞില്ല ചോദിച്ചപ്പോൾ പോലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരക്ഷരം പറയാൻ പോലും തയ്യാറാവാതെ റസൂലുള്ളായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നുണ പറഞ്ഞാൽ പോലും തെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇവർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഇവരുടെ ദുരഭിമാനം മാത്രമാണ് ഇവരെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ രണ്ടാലൊന്നും പറയാതിരുന്നത് ഒന്നുകിൽ അയാൾ ഓടി ഓടി ഹദീസ് സഹിയെ ശരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫായിട്ടെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറയണം അതല്ല തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയതാണെങ്കിൽ അത് പറയണം അങ്ങനെയല്ലേ ലേശം പേടിയുള്
ഉള്ള റസൂറുള്ളഹായി തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തും എത്തിപാവും ഒക്കെ കണ്ടു പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തേന ഒരിക്കും വെറും നിഫാക്ക് നാവിൽ ഒതുങ്ങുന്ന മാത്രം നാവിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഈമാനല്ല ഇവരുടെ ഒരു ചൊണ്ടക്കുഴിയുടെ അപ്പുറം ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് റസൂറുള്ളായി പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടല്ലേ ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ അത് തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായി പോയി തന്റെ അടുത്ത് പറ്റിയത് അതങ്ങനെ അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയതാണ് എന്നെങ്കിലും അയാൾ പറയണ്ടേ പറയാൻ അയാൾ തയ്യാറായില്ല ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ നിറമാണ് ഇത് ഈ റസൂറുള്ളായി തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇമാമിയങ്ങളുടെ പേരിലും മറ്റൊക്കെ പറയുന്നതിന് ഇവർക്ക് വല്ല കൈയും കണക്കുണ്ടാവോ ഇവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന വഹാബികളെ നിങ്ങളുടെ കലണ്ടുള്ളിൽ വൈക്കോലാണോ അതല്ല നിങ്ങളുടെ മൂണ മരവിച്ചതാണോ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെ എവിടെ അങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ദീതി എന്തിനു വേണ്ടി ഉള്ളതാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോ പഠിച്ചവരെ പേടിയുന്നെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ അങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് റസൂറുള്ള തങ്ങളുടെ പേരിൽ നുണ പറഞ്ഞിട്ട് മുങ്ങുന്നവനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ദീന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ മരപ്പൊട്ടന്മാരുമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പേരെന്താണ് അപ്പോ ആ വിഷയം ഞാൻ ഇത്ര നേരം നാം ചർച്ച ചെയ്തതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ആകത്തുക പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ മൗല ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൗലവി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിലപാട് തന്നെ പറഞ്ഞത് അത് തന്റെ നിലപാടായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വഹാബികളുടെ നിലപാടാണ് അദ്ദേഹമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണക്കുന്നവരെ ഇവിടെ ചില ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ കാണാലോ അവരും അതൊന്നും പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കൊടുത്തു പിന്നെ പതിനൊന്നാണ് വസൂറുള്ളവരെ നമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന ഹരീസാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ചത് ചർച്ചയിലേക്ക് ഞാനത് കൊണ്ടുവരും അതിന്റെ മുൻപായി ആ പതിനൊന്ന് റക്കാലത്താണ് നമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ നമസ്കരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ നിലപാടെങ്കിൽ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ പതിനൊന്ന് നമസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ ഒരാൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതിന്റെ ഹുക്കും എന്താണ് ഹുക്കും തനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ മതുവേബിന്റെ മാമ്യങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം അതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ അവരുടെ ഉസൂലും മതുവേബ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റു പറയലായി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഹുക്കും ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് മതുവേബിന്റെ ഇമാമ്യങ്ങളെ പിൻപറ്റണം അവർ പറയുന്നത് നോക്കണം അവരുടെ ഉസൂൽ അനുസരിച്ച് അവരെങ്ങനെ തെളിവിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് നോക്കണം ഏതാണ് ഈ ഉസൂൽ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഏതാണ് ഈ ഉസൂൽ എവിടെ നിന്നാ യൂസൂര് കിട്ടിയത് ഈ മതുഹബിന്റെ ഇമാമ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇവർ വാറോലകൾ എന്ന് പറയാറുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവർ എഴുതി വെച്ച ഉസൂലുകളല്ലാതെ എവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഇവർക്ക് ഉസൂല് കിട്ടിയത് ഇയാൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഉസൂലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉസൂല് കൊണ്ട് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് നോക്കണം ആഹ് അതെന്നെ മതുഹബ് സ്വീകരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നേരെ പച്ച മലയാളാണത് മനസ്സിലായില്ലേ മധുഹബിന്റെ ഇമാം നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എങ്ങനെയാണോ ഉസൂലുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ആ ഉസൂലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണോ തെളിവിനകം പരിശോധിച്ചത് തെളിവുകളെ പരിശോധിച്ചത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിച്ചത് കണ്ടെത്തി കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം അതന്നെ നമ്മളും പറയുന്നത് അപ്പൊ മോപ്പൽ പറയും തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞതാ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ഏത് ഇമാം അവിടെ തെളിവില്ലാതെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇമാമിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തെളിവില്ലാതെ സംസാരിച്ചവരാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഇമാമിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും തെളിവില്ലാതെ ദീനിന്റെ കാര്യം പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അവർ വഴി എത്ര ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടില്ലേ ഒന്നാമതായി മാലിക് മാമനെ തന്നെ പിടിച്ചോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി മാമൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹമ്മദ് അലിമാവും തുടങ്ങിയുള്ളവരൊക്കെ തെളിവില്ലാതെ പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എത്ര മധുബിന്റെ ഇമാമികൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമാമികളിൽ ഒന്നിരിക്കലും മധുബിന്റെ മുജിത്തയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മുക്കല്ലിയങ്ങളോ അല്ലാതെ ആരുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവർ വഴി വരുന്ന ഹദീസുകൾ പിന്നെ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടൊക്കെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ത്തിൽ മതുഹബ് സ്വീകരിക്കുക എന്നത് ഒരു ഹുക്കുമ പറയാൻ അനിവാര്യമാണ് സലഫികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അതൊന്നുമില്ല അവരിങ്ങനെ റസൂർലായി തങ്ങൾ തൊട്ട് വന്നാൽ അപ്പോഴാണ് പിൻപറ്റുന്നവരാണ് ഹുക്കുമ ചോദിച്ചാലോ അതൊക്കെ മതുഹബിന്റെ ഇമാമ്യങ്ങളോട് ചോദിച്ചോളെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകല്ല പിന്നെ നിങ്ങളോട് ആരെ പണിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളങ്ങനെ നടന്നോ ദീനിന്റെ നിയമം പറയാൻ ദീന് പറയാൻ അത് മധുഹബിന്റെ
എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത് തെളിയിക്കുന്നതിന് പകരം അത് തെറ്റാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ അതിന്റെ ഒക്കുമ്പ് പറയാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരുക്കല്ല അത് തീവാമികൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി ഞാൻ പഠിച്ചോളാം അതിനല്ലല്ലോ പോലെ ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ വേറെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് അത് പറയാൻ പോലെ ആൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ വാദം ഇവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ വാദം പൊലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വാദത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാതെ അവരുടെ വാദം ഒലിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് പിന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ തെളിവ് ഈ തെളിവ് വരുമ്പോ എന്തായിരിക്കും കോലം അറിയാ ഞാൻ വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഹാ അപ്പൊ അറിയാ കോലം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവസാന അവസാനം നമസ്കരിക്കുന്നത് അവസാനം നമസ്കരിക്കുന്നത് വിത്ര ആയിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആയിരിക്കണം എന്ന നിർബന്ധമാണെന്നാണോ അല്ല സുന്നത്താണെന്നാണോ ചോദിച്ചു ഉത്തരമില്ല അവ പറയ താൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും ഇയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നിട്ട് ഇയാളാണ് സംവാദം നടത്തുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിലെ മുഫ്തി ദീനിന്റെ നിയമം പറയാൻ വഹാദികൾ നാവ് കൊന്തിക്കാൻ പാടില്ല ധാർമ്മികമായി നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അർഹതയില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു വിഷയം ഈ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമസ്കരിക്കൽ തെറ്റാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് വാദമുണ്ടെങ്കിലാണല്ലോ അതാണ് ഇവർ പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത് ലക്കാർക്ക് നമസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് നേരെ നോക്കിയിട്ട് കൊഞ്ഞനം കുത്താറുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥി അനാചാരം എന്ന് സാധാരണ ഇവർ പറയാറുള്ളത് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ആ വാദം ശരിയാണെങ്കിൽ അഥവാ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമസ്കരിക്കൽ തെറ്റാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് വന്നാലല്ലേ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് വരുള്ളൂ അതാണല്ലോ അയാളോട് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കൽ തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ഥിരീകരിക്കും അതുമോട്ട് തെളിയിക്കും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത് തെളിയിക്കുന്നതിന് പകരം അത് തെറ്റാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ അതിന്റെ ഒക്കുന്ന് പറയാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരുക്കല്ല അത് തീവാമികൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി ഞാൻ പഠിച്ചോളാം അതിനല്ലല്ലോ പോലെ ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ വേറെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് അത് പറയാൻ പോലെ ആൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ വാദം ഇവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ വാദം പൊലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വാദത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാതെ അവരുടെ വാദം ഒലിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് പിന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ തെളിവ് ഈ തെളിവ് വരുമ്പോ എന്തായിരിക്കും കോലം അറിയാ ഞാൻ വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഹാ അപ്പൊ അറിയാ കോലം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവസാന അവസാനം നമസ്കരിക്കുന്നത് അവസാനം നമസ്കരിക്കുന്നത് വിത്ര ആയിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആയിരിക്കണം എന്ന നിർബന്ധമാണെന്നാണോ അല്ല സുന്നത്താണെന്നാണോ ചോദിച്ചു ഉത്തരമില്ല അവ പറ താൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും ഇയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നിട്ട് ഇയാളാണ് സംവാദം നടത്തുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിലെ മുഷ്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫത്തുവന്റെ കോലം ഇയാളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ദീൻ സ്വീകരിക്കുന്നവന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും സാധുക്കൾ സഹതപിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതികേറിൽ പെട്ടൽ പോയല്ലേ ഈ കൗമ് ചീ തീരെ ഒരു ബോധമില്ലാതെ ആയിപ്പോയല്ലോ അപ്പൊ ആ പറയുന്ന വാദങ്ങൾക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു വ്യക്തതയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മലക്കം അറിയേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ നമ്മളോട് തെളിവ് ചോദിക്കാം തെളിവ് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിഷേധിക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാദം ശരിയാണ് നിങ്ങൾ സാധിക്കും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാദം നിലപാട് ഉറച്ചതാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വാദമാണ് ശരി എന്ന് പറയാൻ തെളിയിക്കാൻ തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് നിങ്ങളുടെ വാദം തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തരമല്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളോട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തെളിവ് പറയാം ഒരു ഒക്കുമ്പ് ചോദിച്ച അത് പറഞ്ഞു പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ അതീ ചോദി കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ വിടൂല ഇൻഷാല്ല വളരെ വ്യക്തമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുഹാന നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കും ും തെറാവീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു വിജയം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മതുഹബ് സ്വീകരിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് രണ്ട് മസല ചോദിച്ചാൽ അവിടെ കാല് ഇറക്കാൻ മാത്രമേ വഹാബികളുടെ മതുഹബ് സംബന്ധമായ നിലപാടിന് മുട്ടുവിറക്കാൻ മാത്രമേ പ്രാപ്തിയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അലഹമില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അള്ളാഹു സുബാനു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്